Naitwa Patricia. Wengi wao zako ni Patricia. Ni mtoto wa pekee kwa mamangu. Mamangu alifariki miaka mingi iliyopita. Mimi pia ni mtoto wa kwanza kwa babangu ambapo alikuwa na watoto wawili kutoka kwa mama yangu wa Kambo. Kabla mama yangu hajafariki, tulikuwa tukiishi maisha ya kitajiri sana, yenye furaha na amani. Kwa kuwa ndo nilikuwa mtoto pekee kwa baba na mama. Na walindekeza sana. Familia yetu ilikuwa ya furaha sana. Sikuwa hii kufikiria eti kama hata siku moja nitakuja kuishi maisha ya uswazi niliozoea kwenda shule na school bus hata kurudi pia. Lakini maisha yalibadilika baada tu ya mamangu mzazi kufariki. Na hapo nilikuwa darasa la tatu. Baada ya miezi mitatu baada ya mazishi ya mamangu babangu aliamua kuoa mwanamke mwingine ili kunifanya nisiwe na mawazo na nisiwe mpweke sana. Nilifurahi sana mwanzoni na nilimpenda sana mamangu wa Kambo. Pia alinihudumia kama mtoto wake wa kumzaa. Upendo wake ulinifanya nione kuwa hata mama wa Kambo ni mama. Mambo yalibadilika nikiwa darasa la nne. Mama yangu wa Kambo alinichukia ghafla tu. Chuki yake kwangu alitengeneza mpaka kwa baba yangu mzazi. Mama aliweza kumshawishi baba kunitoa international schools na kunipeleka shule ya serikali. Tena kawaida kabisa. Nikiona maisha machungu. Nakumbuka likizo mwezi wa sita nikiwa darasa la nne. Mama yangu akambo aliweza kumshawishi baba kuniachisha mimi shule na kuwa mtu wa kazi za ndani ambaye Sipewi hata mshara. Nilivumilia nikashindwa, nikajikuta nikitoroka kutoka Masaki na kuhamia Manzese mitaa ya usohazi kabisa. Sasa nipo kidato cha tatu katika shule ya British ambayo sio ya serikali. Yote hayo alikuwa anafanya mama yangu mdogo. Yaani mdogo wa mamangu. Na yeye alikuwa na mtoto wake wa kike ambaye yuko kidato cha kwanza lakini anasoma shule ya serikali. Sasa upendo alionipa mama mdogo. Ni sawa na upendo alionipa mama yangu mzazi. Kwa miaka ambayo nimeishi hapo mwanzese nikajikuta nikichukua tabia za uswazi. Nikaa mwongeaji, mkorofi sana. Yaani hakuna kigoma wala mziki ulonipita. Ila bado nilikuwa nikifanya vizuri darasani. Kwa ni masomo pia nili hapa nafasi. Ilikuwa tupo darasani siku ya Ijumaa nikasikia watu wakiongea kuwa kutakuwa na mechi na shule ya jirani. Nilishangaa maana mimi ni mchezaji wa netball, alafu sina taarifa. Nilinuka haraka na kwenda kuwauliza wasichana ambao walikuwa wamekaa kikonde. Eti kuna mechi leo? Alidakia msichana fulani hivi, alikuwa akijisikia sana, yani darasa zima alijiona yendo kinara kwa uzuri. Akajibu kwa kejere. <laughs> Hivi unavyotuona hapa? Unahisi kuna mtu labda akashikilia ubao wa matangazo eh? Rafiki zake wote wakacheka. Niliona aibu sana na asira ikanipanda. Nikaondoka huku machozi yakintoka. Trisha. Trisha. Aliita rafiki yangu ambaye naka naye mta mmoja lakini alinipita darasa moja. Nikifuta machozi na kugeuka. Eh Janet. Jamani, kumbe leo umekuja? Hmm. Naanzaje kutokuja siku kama ya leo jamani? Ah, siku kama ya leo. Kwani kuna nini? Eh, shoga yangu wewe. Leo nakuja rafiki yangu Zoena, alafu kubwa kuliko bwana. Bwanangu pia Sulei naye anakuja. Maana si ameamia shuleni kwa kina Zoena? Eh, wewe jamani pambe. Hmm. Lazima nilenge na shemu wangu. Nilicheka kimbea huku nikiinua mguu mmoja juu. Sasa fanya hivi ili tuenjoe zaidi uwepo wake. Usingia wanjani au vipi? He? Yaani unamaanisha kwamba nisicheze sio? Ndio. Hmm. Sawa usiwaze, hilo tu, hata usiwaze. Ila shoga yangu jamani, leo kuna mtu nataka kumfundisha adabu. He? Nani tena anazingua? Kabla sijamjibu, kiangalia saa nne ikagonga. Tukaelekea Sembo. Baada ya nusu saa wakafika wapinzani wetu, yani tuliokuwa tunacheza nao mechi siku hiyo. I say, walikuja na mbwembwe. Walikuja na mbwembwe sana na walipendeza sana. Nani wasafi sana ukizingatia wengi ni watoto wa vishuani. Nilipokuwa nawaangalia, 
nikajikuta nikikumbuka maisha yangu ya zamani machozi alinilenga lenga jamani ghafla nikajipiga kichwani na kujisemea sana lia nini eh hebu isi ambaye anitoke miatrisha mtoto wa manzese kisha nikamvuta rafiki yangu na kumwambia ah <laughs> cheki tulivyosimama hapa na kuashanga tusepe bwana he we naye mimi nataka kumuona sulei bwana eh basi subiri mimi nitaitwa hapa nikavee jezi sikia utanikuta chumba cha kompyuta sawa hmm poa Niliondoka faster maana sikutaka kuingia uwanjani siku hiyo kabisa. Nilielekea chumba cha kompyuta nikaingia bila hodi. Nilistuka nilipokuta walimu zaidi ya wawili waligeuka nyuma na kutaka kuondoka. Ndipo nikaitwa. Wakishin to benjo hapa. Nienda haraka bila wasiwasi maana sikuwahi kuwa na uoga. Mbona umeingia alafu nataka kukimbia? Ah, nilitaka nipige hodi. <laughs> Wewe mtoto wa usazi jamani, tangu lini ukajua kupiga hodi? Nilipata hasira, kwa hiyo sikujali kuwa kuna walimu wengine. Ukizingatia mwalimu huyo, yani tulikuwa ni kama maadui. Usazi au uzunguni kote sawa tu, alafu heshima ya mtu aibebu na sehemu anakoishi. <laughs> Wewe Patricia, majibu gani hayo kwa mwalimu wako? Ni Patricia. Alafu majibu yangu hayakuhusu, achana nayo, maana hata kwenye mtihani hayafiki. Niliondoka bila kuaga huku nikiawaacha walimu midomo wazi. Mm. Ila huyu mtoto jamani mcharuko. Hajatulia lakini mbona hajawahi kushuka kitaaluma? Mimi ndo zangu mpaka wanjani nilikuta wakinitafuta ili niingie wanjani. Nikamfuata rafiki yangu Janet. Oya, we, shimu yuko wapi? <laughs> Hajaja, na wala zuena hata Simoni. He, sasikia tusepe tu. Maana sio siku nzuri kwangu. He, mapema basi mama la mama jamani. Hatukuchelewa tukasepa, tukaamua kuondoka zetu bwana. Siku ya Jumamosi tulikuwa tumeambiwa twende shule. Lakini sikwenda kwani kulikuwa kuna sherehe kwa jirani. Na nilialikwa mida ya saa 4 asubuhi. Janet alikuja nyumbani kwetu, alinikuta nikipanga mkaa kwani ni moja kati ya biashara za mama mdogo. Oya we, nakuona. <laughs> Nambia mama la mama, safi tu. Nimekufata tukachore piko au vipi? Basi safi hem nisubiri kwanza shogangu nimalizie kupanga mkaa hapa. Alikuja mdogo wangu mtoto wa mama mdogo. Oh sister, na mimi nataka kwenda kuchora. Eh, usijali, si unajua tena ile ninavyokupendaga jamani. Tutaenda tu wote, usijali. Nilinuka na kumkumbatia mama mdogo alikuwa dirishani akituangalia. Alifurahi kuona bado tunapenda na sana, lakini hapo hapo tukanongonezana. Oh dogo, washa jiko tupike chai alafu yale madera uyapasi. Sae, eh, ile madele yetu ya sare huyu hapa umesikia? Tukaenda kuchora, tukachora miguuni maana isinge kuwa rahisi kuonekana hata shuleni. Jioni tukaenda kwenye kigodoro, tulicheza sana. Kila mtu alikuwa akituangalia. Mtindo wetu ukawa ndo huo. Sisi na kigodoro, kigodoro na sisi. Ukorofi mimi ndo kiongozi mtaa mzima yani ulinijua. Yaani mamdogo alijitahidi sana kunifanya niwe msichana wa kawaida. Lakini hakuweza kuangaika kwangu yani na ucheruko wangu jamani. Haukumfanya mama mdogo anichukie. Aliendelea kunipenda sana. Rafiki yangu Janet akafanya mtihani wa kidato cha nne lakini hakufanikiwa kufaulu. Hivyo akawa mama wa nyumbani bingwa wa sherehe. Lakini bado nilikuwa upande wake. Mwezi wa kumi sasa tukiwa tunajiandaa na mtihani wa mwisho wa kidato cha nne Ukweli nilijiandaa vile hivyo. Mpaka nikawa naona muda hauendi, yani siku hazitembei. Nikiwa darasani nimekaa peke yangu. Nikiwa narudia rudia maswali ya kawaida. Akaja mkaka mbaye alikuwa akiogopa darasa zima. Akanipokonya peni na livyo yangu ambayo nilikuwa natumia kusolve maswali. Niliinuka na kumvuta shati. Oya, wewe demniachie. Sauti yake iliwastua watu wote na wakajiuka kuangalia nini kinaendelea. He, hivi unafikiri nitakuwa check rest tu, eh? Oya, nitakutia migumu sasa hivi. Hebu, <laughs> jaribu, haunitishi. Kisa urefu wako wala sauti yako haunitishi moyo wewe. Yule kaka kunijibu kitu. Ila aliniangalia kwa jicho la hasira sana. Oya, hebu acha kutumbua mijicho sawe. Naomba unipe review yangu haraka sana. Au nikisanue. He. Kuona nipiga mkwara si ndio? Ah sio mkwara tu. Hata action naweza. Aliniangalia kwa muda kisha akacheka sana. Alafu akanipiga na review usoni. Ayachukua basi. Ufaidike mwenyewe. 
maana unataka tu ufaulu uwe peke yako. Nilikuta review yangu na kuondoka. Baada ya wiki moja huku tukiwa tumebakiza wiki tatu na siku kama nne hivi tulifanya mtihani wa mwisho. Nilishangaa kujiona nikiwa sina raha. Yaani kila nikiafikiria maneno ya yule mkaka ambaye ni babu wa darasa. Nikajikuta nikimfata na nikiomba kuzungumza naye. Samani Dennis kwa kusumbua kama nilivyokuomba hapo awali kwa nahitaji kuzungumza na wewe. <laughs> Kumbe Trisha na wewe unakuaga mtulivu hivi? Ah bwana kawaida yangu tu. Sawa, ila kawaida yako wewe ni ukorofi sio kingine. <laughs> Lakini kama wewe niliona kibadilika na kuwa na sura huzuni sana huku machozi yakimlenga ukweli nilistuka sana. Ah ni kweli mimi ni mkorofi. Lakini usiojua ni sawa na usiku wa giza. Hmm, Dennis, unamaanisha nini? Huwa mimi sipendi kuongelea haya mambo. Ila acha nikwambie tu. Ukorofi wangu umesababishwa na mama yangu mzazi. He? Yaani mama yako wewe? Hmm, hapana. Mama yako wewe. Tulicheka kisha akaendelea. Nakumbuka nikiwa mdogo, babangu alikuwa mkatamkaa. Mamangu ni mama wa nyumbani tu. Walinjali sana. Lakini kuna siku alikuja mwanaume nyumbani. Aliongozana na bibi, yani mama wa mama yangu. Walipofika nilimsikia bibi akiongea na mama kuwa mwanaume huyo ni tajiri na anataka kumooa mama. Hivyo mama alimkana baba yangu na kumuita kaka pia. Mimi alisema kwamba sio mtoto wake ila amenyokota tu na kunisaidia. Na jamani dunia hii, ehe kwa hiyo kaja sasa. Uh, mama aliondoka na kuniacha mimi na baba yangu kwa ajili ya mawazo. Baba sasa akawa ni mlevi sana na ulevi huo ndio uliomsababisha ukilema. Kwani aligongwa na pikipiki na kupoteza mguu mmoja. Tangu hapo ndo nilipoanza kujua maana ya shida mawazo hayaishi. Ina asira isiyopimika ila nashukuru Mungu. Nashukuru kwa sababu unaendelea na masomo ila sina uhakika wa kufaulu kabisa maana ah, matilio sina. Alafu akili zangu yani sio kama za kwako. Aliishia hapo, ukweli story yake iliniumiza sana. Nikajikumbatia na kumpa moyo. Tulipiga story nyingi sana. Tukajikuta saa moja kasoro inatukutia shuleni. Dennis, ngoja ni kuache maana da mama yangu ndo muda wake huu. Sawa, bye. Mpende sana mama yako. Maana umebatika sana. Tuliagana na kuondoka nikajenga ukaribu mzuri na Dennis. Huku nikimsaidia masomo kwa kiasi kikubwa sana. Nikajikuta mpaka Jumapili naenda shule ili niweze kumsaidia Dennis kwa hizo siku chache ambazo zilikuwa zimebakia. He? Mwenzetu shule hadi Jumapili? Eh? Unakumbuka shuka wakati kumekucha? <laughs> Makubwa. Ah, mama bwana hemo acha bwana hizo. Mi na kazi ya kazi tu. Haya. <laughs> Sawa makazi yao mema. Watu wakaanza kujadili ukaribu wangu mimi na Dennis. Si wanafunzi, hata walimu, lakini hatukuja hali. Hatimaye tarehe ya mtihani ikawa dia. Ukweli niliwahi sana siku hiyo. Yaani ilikuwa ni saa 12 kasoro. Nilikuwa nishafika shuleni. Cha ajabu. Nilimkuta Dennis shuleni. He, wewe mwanaume? Ka. <laughs> mm, ka nini? <laughs> Sio kwa kuwa huko. Ah. Presha mtiani, ukweli unajua naogopa sana. Sijui nitaweza, yani sijui nitakuwa na ule kwenye mtiani au nitangukia hapo da. Yaani sielewi. Hmm. Sikia Dennis, sawa? Ngoja nikwambie kitu. Jiamini. Sawa? Naomba jiamini sana. Nilikwambia confidence ndo kila kitu kwako. Sawa? Shusha pressure kuwa sawa, okay? Okay. At least I have a little confidence. <laughs> Wall out. You may have more confidence when you stop thinking about bad things. <laughs> Sawa Trisha. Basi, tukasoma soma kidogo kisha huku tukipiana mawazo ya hapa na pale. Ghafla. <laughs> ah. Mr. and Mrs. Dennis eti wanasoma. <laughs> Dennis, usihangaike yani. Wewe ni zero kama tulivyokuzoea. Na we Trisha na kuahidi lazima niwe wa kwanza kwa shule yetu. Mm. Sawa dada, unaweza enda. <coughs> yaani huu demu siku ya mtihani wa mwisho, nisipomfumua. He, 
labda mimi sio Trisha. Muda mtihani ulifika kila mtu akaingia kwenye chumba chake cha mtihani. Hatimaye siku ya mtihani wa mwisho ulifika. Tulifanya mtihani, tulimaliza, tulipiga picha nyingi sana za kumbusho ila sikusahau kumpa kipondo yule msichana mbaye. Alikuwa akijiona mrembo wa shule. Dennis, kwa kuwa leo ni siku ya mwisho kuonana mimi na wewe. Naomba niende kumuona baba yako. Mm, Trisha. Sio kama utacherewa kurudi nyumbani. <laughs> no, I Dennis. Wacha nikamuone tu. Sawa, mna shida. Yaani siku hii kufikiria kuwa wewe ni mkarimu kiaseke. <laughs> Unajua nini? Nacheza pande zote mzee baba, kwa hiyo usinikariri. Ah, kwa kweli. Maana wewe hata utabereke. Basi, wote tukacheka kwa pamoja. Nilipitia sokoni nikanunua matunda machache kutokana na hela niliyokuwa nayo. Kisha tukaelekea hadi nyumbani kwa kina Dennis. Babake Dennis alitupokea kwa furaha sana. Hongirini wanangu kwa kumaliza elimu yenu. Mungu asimamie kwenye matokeo. Tulijibu kwa pamoja asante baba. Kisha Dennis akasema, "Baba, huyu ndio yule msichana aliyekuambia. Oh, ndio Trisha huyo? Ndio baba. Ah, asante sana binti. Ukweli umekuwa msaada mkubwa sana kwa mwanangu. Mungu akubariki." Tuliongea mengi sana ila niliona nyumba haiko sawa. Yaani ilikuwa ni chafu sana. Vyombo mpaka yani vilitaka kutoa harufu bila kuongea chochote. Sasa nikaanza kufanya usafi. Niliwauliza watapika nini? Waliniambia, nami niliwapekea. Nilipomaliza niliona muda umeenda sana, niliaga kisha Dennis akanisindikiza kituo cha daladala. Asante kwa kila kitu Trisha. Hakika nitakumbuka. <laughs> nitakumbuka pia Dennis. Tuliagana kwa kumbatiana kisha nikapanda gari na kuondoka. Wiki sasa imepita tangu nianze kuwa mama wa nyumbani. Nilimsaidia mama mdogo kazi za pale nyumbani na biashara zake. Huku nikiendelea kumfundisha mdogo wangu. Ni siku ya Jumamosi, mama mdogo akiwa ameenda kumsalimia rafiki yake. Hivyo nyumbani tulibaki mimi na mdogo wangu ambaye ni Glory. Akaanza, "Dada, nimekumbuka. Hmm, nimekumbuka nini?" Unamjua yule kaka wa kule bondeni ambaye anapendeza sana? Hmm, nani huyo? Bwana, si yule ambaye anaenda kwenye vigodoro lakini anakaa pembeni. Ah, yule niliyomwambia alivyo kama robot. Ehe, huyo huyo hujakosea. Hmm, kafanyaje? Kanipa simu nikuletee. Jicho lilitoka kwa mshtuko wa hali ya juu. Nini? Simu? Ndiyo. <laughs> Hebu tuione. Haya, subiri. Fasta dogo. Alileta bwana, sikuamini macho yangu ilikuwa ni simu nzuri ya tare. Ilikuwa ni iPhone. Sikuweza kuamini kama naweza miliki simu kama hiyo. Maana hata bata ni tu sikuaikuwa nayo. Dogo, subiriam. Alivokupa alikwambia nini? Ah, we nayo umeanza Trisha. Ni manza nini sasa? Bwana, una maswali mengi sana. Alafu mambo kuniita dogo bwana, miss mind walai. <laughs> Basi usiwaze damu yangu. Eh, naambia alisemaje? Ah, wewe unajua tena wakishua yule? Amesema mtafute maana hadi vocha akakuwekea. He? Wewe, naanzaje wakati hata mimi sijamzoea? <laughs> Anzia A, utafika Z. Ah, dogo, wewe mwache basi matani. Ila itabidi tumuonyeshe mama. <laughs> yaani hapo ndo unapoenda kufeli sasa. Umuonyeshe mama? Mm. Na feli. Na feli kivipi sasa? Ah, mama atazingua. Anaweza kuambia hata urudishe. Kwa hiyo tunafanyaje? <laughs> yaani ni mkubwa lakini akili yako imelala. Subi ni kuonyesha kitu. Glory akaenda kwenye begi lake la nguo, akatoa simu kubwa. Hata ile niliyopewa ni ndogo. Macho alinitoka kama nimebanwa na mlango yani. Hey, wewe dogo. Yule nayo umetoa wapi? <laughs> Hii ni yangu. Ina miezi kama kumi tangu nianze kuimeleke. Nilimpiga kikonzi kidogo kwenye kichogo kisha nikasema, "Hey, miezi kumi? Mimi nisijue." He? Sasa silikuwa ni siri yangu na leo ndo umejua na usije kumwambia mama. <laughs> Kabla sijamjibu, tulisikia tukiitwa nje na mamdogo. Hivyo tukaficha vitu vyetu vyote na kutoka nje. Tulimwona mamdogo akiwa na furaha sana na tulipomuuliza hakufanya jizi akatwambia. Kesho tunavunja kikoba chetu wanangu. Niliwekeza kama 800 hivi. We tulivosikia hela yote hiyo tuliruka 
huku tukipiga kelele kwa pamoja. Woyo! Mama alibaki akitushangaa. Kisha kaendelea. Unajua nikipata hiyo hela nusu nitakuwekea trisha kwa ajili ya maandalizi ya shule, alafu nusu niendelea kukuza biashara zangu. Ghafla nikamkumbuka mama yangu. Kwani nakumbuka kuna siku alikuwa akihesabu pesa nyingi sana. Nilipomuuliza alisema hizi ni kwa ajili yako mwanangu ili usome sana. Nikamkumbatia mama mdogo kisha nikamuliza. Kwa nini unafanya yote haya kwa ajili yangu? Hmm. Kwa sababu we ni mwanangu nataka utimize ndoto zako. Ah. Asante mama nakupenda. Hmm. Sikia kanunua hata nyama basi nusu jamani tufurahi kidogo. Eh hapo umenena mama. Tena leo jikoni mwenyewe. Eh wapenda nyama eh? Hmm, mtawajua tu. Hebu naendeni bwana. Tulichukua hela na kuondoka tukiwa njiani tuliongea mengi mimi na Glory. Hapo nilipata kujua mambo mengi ya Glory ambayo sikuwa nayafahamu. Siku zileendelea kusonga huku nikiwa naogopa kuiwasha hata ile simu na kuitumia. Lakini Glory alikuwa ananishawishi kuwa niitumie na nimtafute Henry mkaka aliyenipa hiyo simu. Na nimshukuru. Nilimkubalia kishingo bande huku nikiwa na plani za kumuonyesha mama ile simu lakini moyo ulikuwa na sita sana. Usiku tukiwa tunapata chakula nilianzisha stori za uongo na ukweli ili nipate gia kuingilia ili muoneshe mama ile simu. Eh, sikia Trisha. Kesho nabidi twende benki nikakuwekea hizi hela kwa ajili ya shule. Hmm, kweli kabisa. Hiyo ni vizuri mama, nashukuru sana. Eh, usijali kawaida. Eh, na we Glory. Mitiani mmeanza au bado? Tunaanza kesho mama. Jitahidi sana mwanangu ingie kidato cha tatu binti yangu. Umesikia? <laughs> Mie tena mama wala usiwaze. Eh, wewe sema usiwaze. Wakati hata daftari sikuoni ushike hata siku moja. Trisha, huo na mbusti kidogo kidogo huyo mtu. Tulipomaliza kula tuliosha vyombo, nilikuwa na furaha kuona mama mdogo ananijali kama mwanaye. Hivyo nikajipa moyo kuwa nitafika mbali sana kielimu, kwani maandalizi yameanza mapema. Asubuhi na mapema Gloria alijiandaa na kuondoka shuleni kwa ajili ya mitihani. Niliamka na kuanza kufanya usafi wa nyumba. Nikiwa na deki chooni nilisikia sauti ya mamdogo ikiniita. Akionyesha kuwa ana wasiwasi sana. Nilikimbia haraka mpaka chumbani kwake nilimkuta amekaa chini analia. Mikono kaweka kichwani. Mama, unalia nini? Mbona nitisha? He jamani. Hela jamani. Mm, Sikuelewi. Hela, hela zimefanya nini? Mama mdogo akunijibu zaidi alinionyesha dirishani ndipo nikaona dirisha limechanwa sehemu kubwa sana hapo ndo nikajua kuwa tumeibiwa niliendelea kutalii kwenye chumba cha mama mdogo niligundua kuwa wameiba hela nguo kiasi pamoja na vitu vya urembo sasa kwa hali aliyokuwa nayo mama mdogo sikuweza kumwangalia mara mbili mbili kwani alikuwa akilia sana Nikatoka nje mbio mpaka kwenye chumba ambacho tulikuwa tunahifadhi bidhaa zetu za biashara, yani magunia ya mkaa na vitu vingine vya gengeni. Nilikuta kuona komeo limevunjwa. Niliingia ndani haraka sikuamini pale ambapo sikuona chochote mle ndani, yani kama kulikuwa na mpangaji alafu kama I say. Nilipiga kelele kubwa sana. Iliyomfanya mama mdogo aje mbio sana. Mamdogo kwa mini anachokiona. Akajikuta kikaa chini bila kupenda. Roho ilimuoma sana. Sasa kumuona mamdogo katika hali ile nilimuinua na kumpeleka chumbani. Majirani walibaki wakiongelea kilichojili. Sikupenda kuwasikia kwani maneno yao yaliniumiza sana. Wengine walifurahi, wachache walizunika. Nikaenda kwa mwenyekiti na kumueleza kila kitu. Lakini majibu yake yalinivunja moyo sana. Nikarudi nyumbani. Niliandaa chakula na kumpelekea mama mdogo. Lakini bado nilimkuta amekaa chini alikuwa analia. Niliacha chakula juu ya meza yake na kukimbilia chumbani kwangu. Nilijikuta nikilia sana kama mtoto mdogo. Niliona kabisa ndoto zangu zote za kuendelea na masomo zimezimeka. Nilifikiria kabisa kivipi nitarudisha furaha ya familia yetu. Lakini ghafla nikapata wazo. Nikajipiga kibao cha kichwa na kutabasamu na kujiongelesha mwenyewe. <laughs> sasa nalia nini sasa? Eh? Nalia nini mimi Trisha? Eh? 
unaniangusha bwana sio muda wa kulia mtoto wa mjini wewe bwana ah <laughs> yani mimi nikacheka tena na kufuta machozi na kuondoka kuelekea chumbani kwa mamdogo nilichukua chakula na kumfata mamdogo pale alipokuwa amekaa na kuanza kumlisha lakini alionyesha ishara kuwa hataki kula nikamwambia kama wewe mama yetu unakuwa hivyo watoto tutakuwaaje nakumbuka mama yangu alikuwa anapenda kusema matatizo hayawezi kuisha kwa kutoa machozi idadi ya machozi yanayotelemka katika mashavi yako ndio udhaifu wako unavyoongezeka naomba ule mama yangu pia kumbuka glory hatakiwi kujua yote haya mpaka malize mitiani Mamdogo alinikumbatia kwa nguvu huku machozi yakimtoka akaniachia kisha akanipata basa mpana kumaanisha kuwa amekubali nilimlisha alinlisha na tulionesha kuwa na tabasa mpana sana majile ya saa kumi na moja jioni Gloria irudi lakini alionekana kutokuwa na furaha nijiuliza maswali mengi sana huku nikihisi kuwa ameshajua nini kimetokea ila sikutaka kumuuliza kuwa amepatwa na nini Nilimwandalia maji ya kaoge kisha nikampelekea chakula. Majira ya saa usiku nilianza kupika bila kumwangelesha chochote Glory. Lakini bado alionekana kutokuwa na amani. Nikapata wazo la kwenda kuongea na mamdogo. Nilienda, nilimkuta amekaa kitandani bado machozi yakimtoka. Baada ya kuniona alifuta machozi na kujichekesha. Nikamwambia Tabasamu lako la uongo usiweke mbele yangu maana najua hauna furaha. Huzuni yako inanifanya nianze kufikiria kuwa wewe sio mwanamke imara mamdogo. Mamdogo. Wewe ni strong woman. Niliongea huku machozi akinitoka naye akajibu. Kwa nini unasema hivyo jamani? Mimi ni imara sana. <laughs> Uwezi kuwa imara ikiwa mdogo unatoa machozi mamdogo. Eh? Unajinamia tu. Unaonesha tabasamu la uongo kwa watoto wako. Huh? Una kabla sijamaliza akastopisha. Basi inatosha Trisha, inatosha. Lakini ma a a mtoka nje. Sikuwa mkaidi. Nikatoka kwa heshima zote. Nikarudi jikoni huku machozi akinitoka kama mvua. Mamdogo alilia sana kisha akafuta machozi akanifata jikoni kwa upole sana kisha akakaa pembeni yangu na kusema. Sama kabla hajamaliza nilimziba mdomo na kumkumbatia naye akanisapoti kwa kunikumbatia nikasema sitaki kusikia chochote zaidi ya kaoge sitaji kuona machozi yako tena mama yangu tulipofikia ni hivi tu kujituma na hakuna kuonesha udhaifu wetu kwa wabaya wetu mamdogo alitabasamu kisha akaondoka akauga kisha akaenda chumbani kwetu kumwona glory alipoingia akasema Mm, cha maneno wangu leo umetulia sana vipi Gloria alistuka kwani alionekana kuwa na mawazo sana kwa sauti ya wasiwasi akasalimia Shikamu mama hata mamdogo aliweza kushtuka kwani kuna kitu alikiona kama hakipo sawa ila wasiwasi wake ulikuwa ni pale tu kama Gloria amejua kilichotokea Gloria mbona kama hauko sawa Glory rejichekesha kinafike. Ah ma, ma, mama bwana, mimi niko sawa ila kabla hajamaliza kutoa maneno yake hayo. Mamdogo kwa wasiwasi akauliza kwa jazba. Ila nini Glory? Naambia una nini? Umesikia nini? Pressure ilimpanda Glory. Ikampanda Glory kabisa. Maana alikuwa na wasiwasi mno. Hamna kitu mama, come on ila na hii suwe haupo sawa mama kama una wasiwasi fulani hivi naambia uko sawa mamangu kabla mamdogo ajajibu ndipo mimi nikaingia ndani na kuambia chakula tayari basi siku ziliendelea kwenda Claudia sijui nini kinaendelea lakini alionekana kuwa kuna kitu kinamsumbua sana tena kinaivuruga sana akili yake hatimaye Glory alimaliza mitiani yake sasa akawa anasubiri majibu tu aendelee na shule mamdogo akupumzika. Aliendelea kutafuta njia ya kurudisha biashara yake. Kwa kweli msikilizaji kisicho riziki ya kile hiki maana hata watu wanaosukaga kwa mamdogo waliamia kwa wasusi wengine. Lakini atukukata tamaa, 
kwa kwa Gloria alikuwa ameshamaliza mitani yake nikaona hakuna haja ya kuendelea kumficha usiku wa sanne tukiwa tumekaa chumbani na Gloria huku nikiwa nimeshamwambia yote alikuwa amepoza sana nikaona nianze kumweka sawa nikaanza dogo mbona umemaliza mitani alafu na kuchati umeacha akanjibu huku machozi akimtoka <laughs> na nzaje kukaa kuchati huku matatizo ametusonga nikamjibu lakini glory una kabla sijamaliza kadakia nimekumbuka dada nataka kuuza hii simu najua na thamani sana na uhakika tutapata mtaji hata wa biashara ndogo mm waza zuri glory nitakusupport ila naomba uniambie nani alikupa simu yenye pesa kubwa sana kama hii kabla jajibu glory alinikumbatia huku akiwa nalia kwa uchungu mpaka nikaogopa akaanza kusema sitaji hata kumtaja wala kumkumbuka huyu shetani ni shetani wa ndoto zangu ni mtu mbaya sana sijui nieleze nini ila najuta kumfahamu yeye katika maisha yangu dada naomba mnisamee glory mbona sikuelewi tukusemi umefanya nini sasa mi ni mtoto mbaya naidi utamwambia mama mm. sawa na kwaidi lakini ni nini hiyo mm. da, da trisha mimi 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 akashindwa kuendelea akanikumbatia kwa nguvu huku akiwa nalia kwa uchungu ukweli nilishindwa kuelewa kabisa ila mapigo ya moyo yalikuwa kasi sana mpaka nikaogopa glory nini shida jamani mbona unanitisha mami hebu niambie nini shida mimi mi ni mjamzito miezi miwili macho alinitoka kama nimeona kitu cha ajabu mwili wangu ulichoka sana mpaka nikaisi mwili wote umeparalyze mapigo ya moyo wangu yaliongezeka nikashindwa hata cha kuongea lakini ghafla tukasikia glory mama umenitia aibu umenivua nguo mwanangu mimi nitakuwa mgeni wa nani tuligeuka kwa pamoja ai sisi kuamini kumuona mamdogo kumbe alikuwa akitusikiliza maongezi yetu lakini ghafla mamdogo akanguka chini tulimwahi kwa pamoja tulimtikisa sana bila mafanikio tulimnyanyua na kumpeleka hospitali tulipokelewa vizuri na matibabu yakaanza uzuri mamdogo alikuwa na bima ya afya kwa hiyo tukapata urahisi wa yeye kupata tiba lakini kwa kuwa mamdogo ali yake haikuwa nzuri hivyo alipewa kitanda yani alilazwa nasi hatukurudi nyumbani tulibaki hapo tukio tumelala mapokezi tuliamshwa na kelele za watu wa kilea huku akionesha wamepatwa na msiba kwa kuwa ilikuwa imeshafika asubuhi tukaenda wodini kumuona mamdogo tulimkuta amelala lakini dokta akaja kutuambia uh, bado hajazinduka cha kufanya ni deni tumkapike hata uji ili akiamka tumpatie sawa dokta tulijibu hivyo kwa pamoja tukaondoka tulifika nyumbani hakukuwa na unga wala mkaa nilipata wazo la kwenda kwa kina Janet nilimwaga glory na kuondoka nilipofika nilikuta Janet bado amelala alikuwa amependeza sana kichwani alisuka nywele za bei sana nikamwamsha kwa kumtikisa Janet Janet Jan... akaamka na kuniangalia kwa jicho la dharau sana na kuniuliza kwa kejele ah, Bwana hivi na kwaje tunamshana asubuhi asubuhi yote bwana Nikatabasamu na kumjebu iwe naye kumbe na kwaga mzembe vya jamani ukiamka Ah mbuzi we bwana mimi niko serious sana bwana kwa hiyo sinaonesha mmeno wako hapa muone mimi mechoka afu naniamsha msha He yamekuwa hayo ila sawa sikia Janet shogangu jamani mimi na shida na elfu mbili nilishangaa pale Janet alipocheka kwa sauti kubwa na kunijebu <laughs> aise mimi sitoi misaada sitoi misaada yoyote hebu naomba utoke bwana eh jamani Janet we emtoka alifoka hata kabla sijamaliza kuongea nilinuka kwa aibu sana na kurudi nyumbani lakini cha ajabu nilimkuta Gloria akiwa anapika uji Nilifika kwa unyonge wa hali ya juu sana mpaka Gloria akaogopa na kuniuliza. Nini shida? 
Nilimwadhifia ya. akanipa moyo pia akaomba msamaha kwa yote aliyofanya baada ya wiki moja mamdogo alipona lakini miguu yake na mikono yake ilipoza yani ili paralyze hakuweza kufanya kazi wala kutembea roho iliniuma sana jamani ndoto zangu zote niliziona zikizimia niliona kabisa naenda kubeba majukumu makubwa sana tofauti na umri wangu nilijipa moyo na kujisemea nitaweza i'm strong i will Nilianza kutafuta kazi zozote. Nilipata kazi kwa mama Ntlee, nilianza kazi na nilipwa elfu tatu kwa siku. Maisha yakasonga. Gloria akaanza clinic huku nikiwa na muandalia vitu vyake vya muhimu. Hatimaye miezi ya kujifungua ilifika na siku ikawadia. Nilimpeleka hospitali huku nikimwacha mama mdogo peke yake. Walimpokea na kumpeleka wodi ya wamama, yani leba. Nilibaki nikizunguka nje nisijue cha kufanya. Nilikaa hapo nje zaidi ya masaa matatu bila taarifa yoyote. Nikapata wazo la kurudi nyumbani, nikamwangalia mama mdogo. Nilimkuta Kisali, aliponiona akaniuliza. Kinaendelea nini? Hamna chochote ila nahisi hata jifungua salama, nimekuja nikupikie mamangu. Upande wa hospitali Nesi alitoka nje. Alinitafuta bila mafanikio mpaka akakata tamaa mpaka akarudi odini. Baada ya masaa mawili nirejea hospitali, nilikuta hali mbaya sana kwa Glory. Moja kwa moja nilimfuata Nesi ambaye alimpokea Glory. Aliponiona tu akanikumbuka na kwanza kufoka. Ujinga gani unaofanya? Eh? Yaani unaondoka bila taarifa. Unajua ndugu yako kabisa na baki na nani? Au umeweka matoi kwa kumwangalia? Eh? Nesi samani nimekosa. Ah bwana we. Hiyo samani nyaa hata haitasaidia. Sikia ndugu yako anahitajika afanyue upasuaji na vifaa vina gharama sana vinagalimu kama laki na nusu hivi kwa hiyo fanya mpango ulete hapa fanyue upesi sasa fanya uzembe wako uwakose wote mpuuzi wewe sawa nisi narudi muda si mrefu naenda kuleta hela ndio kafanya haraka hata hudumiwa mpaka ulete hivyo vitu nilitoka mbio speed kali sana lakini ipofika getini nguvu zilinishia. Cha kwanza njaa, cha pili uchovu wa kuzunguka jamani. Kisha nikajiuliza. Sasa tuisha mbio zote hizi unaenda wapi? Hela unaoenda kuitolea wapi? Eh? Hauna msaada. Kweli Trisha, <laughs> umechanganyikiwa. Nilikaa chini machozi yakinitoka. Nijifikiria sana bila majibu. Wazo likanijia niende nyumbani kwa baba yangu, yani Masaki. Bila kupoteza muda nilienda nyumbani na kumwaga mamdogo kisha nikaenda dukani kwa mangi na kukopa 1500 alinipatia nikaondoka nilifika masaki lakini sikuweza kupa kumbuka nyumbani ukizingatia niliondoka nikiwa mdogo sana nilizunguka sana bila mafanikio ila sikukata tamaa hatimaye nilianza kugonga kila geti na kuulizia kwa bahati nzuri nilifanikiwa kupata nyumba ya baba yangu macho alinitoka maana nyumba ilikuwa imeongezwa ilikuwa ni kubwa sana magari pia ni mengi. Niruhusiwa kuingia ndani, nilimkuta baba amekaa sebleni akicheza na kitoto. Kiko kina kama miaka mitatu hivi. Sauti ilisikika kutoka jekoni. Baby, utakunywa juice? Baba akajibu, "Ndio." Nilikuwa na uoga sana. Nilijiuliza, "Naanzaje kujieleza?" Ndipo mlinzi mwenye rafudhi ya kimasai akasema, "Bosi, Iko mgeni yako hii hapa. Sijui unaifahamu. Baba akaniangalia jumba ka chini kisha akasema. Masai, utaniingizia vibaka kwangu. Haya. We binti, unaitwa nani na unataka nini? Machozi alinitoka tu. Nisijue cha kujibu. Roho iliniuma. Kuona baba yangu hanikumbuki hata kidogo. Lakini kwa sauti ya uoga nikaita Ba, ba, baba binti nimekuuliza tu sijakwambia ulie nilipiga magoti na kusema ni mimi Trisha baba yangu baba yangu alistuka haraka alinifuata na kuninua Patricia binti yangu ni wewe kweli baba alinikumbatia kwa nguvu akionyesha kuwa alikuwa ananikumbuka sana lakini ghafla alikuja mke wa baba na kumwagia baba juisi usoni na kusema chagua kati yangu mimi na huyo kinyago wako baba alishindwa afanye nini sikutaka mjadala nilitoka nje huku nikikimbia 
Nilijilaumu kwa nini nilienda? Nirudi nyumbani na kuchukua simu ya Glory na kupeleka kwa Mangi. Mangi akanipatia laki mbili na nusu bila kupoteza muda. Nilienda hospitali. Mungu si athumane. Glory alijifungua mtoto wa kiume. Nilifurahi na kumshukuru Mungu. Baada ya siku tatu tuiruhusiwa kurudi nyumbani kiukweli mamdogo alifurahi sana. Alitamani ampakate mjukuu wake lakini alishindwa. Alishia kumwangalia tu. Maisha aliendelea kusonga. Ingawa kiugumu gumu sana, lakini sikukata tamaa kwani mimi ndio nikawa baba na nikawa mama wa familia. Nilifanya kazi kwa juhudi na niliingiza alifu tatu tu kwa siku. Na hapo nilibadilika nikawa ni mtu ambaye niko bize sana. Sikuwazia sherehe yoyote wala sikuitaji mialiko. Basi mimi na Janet urafiki wetu ulikufa. Tukawa maadui. Janet akawa ananipigia vijembe sana. Ila sikujali. Kiukweli nilifunja sana ngozi. Nilipauka. Jamani hadi nywele hazikuwa na hamu kichwani. Baada ya mtoto kufikisha miezi mitatu, nikaona Glory anaweza kuendelea na shule. Lakini sikuwa na hela kabisa. Nikamtafutia mtaji wa vitumbua huku nikiendelea kumhudumia mamdogo ambaye alikuwa kama mtoto. Maana unamuogesha, unamvalisha na hata kumlisha. Sikuchoka. Mamdogo alikuwa kinyoni ya huruma. Ni siku ya Jumatatu asubuhi nikiwa nimeamka, nikamwona Brian amelala, yani mtoto wa Glory. Lakini Glory hakuwepo. Nikatoka nje nikaelekea uwani na kurudi ndani. Brian alikuwa akilea. Nilimnyonyua na kuanza kumbembeleza. Kwenye nguo yake niliyomshikia nilikuta karatasi bila kupoteza muda. Nilifungua na kuanza kuisoma. Ilikuwa imeandikwa hivi. Mpendwa Trisha. Najua muda huu umemshika Brian huku ukimbembeleza. Nasikitika kukuambia kuwa hiyo ndiyo kazi yako endelevu. Niagie mama yangu. Mtunze na Brian wangu. Mpende. Usimwambie kama ana mama mwingine zaidi yako. Nimeamua kwenda mbali kutafuta. Najua utahangaika. Lakini utashinda. Nakupenda my Trisha. You are my everything. You are the head of the family. Now make them happy. Kikweli nguvu ziliniisha. Nikakaa chini huku nikiwa bado nimemshikilia Brian. Roho iliniuma. Nilijiuliza, nitawezaje kufanya kila kitu peke yangu? Nilipata hasira sana. Nilimlaumu sana Glory. Muda huo Brian alizidisha kilio, lakini sikumsikia. Mawazo yangu yalikuwa mbali sana. Nilikaa hapo chini kama nusu saa. Kisha nikainuka na kumweka Brian mgongoni. Nikaendelea kuandaa chochote kitu kwa kuwa sikuwa na hela ya maziwa. Nikaona bora ni muanzishie Brian uje. Nilienda kuangalia kwenye akiba yangu nikakuta kuna tano hamsini. Nikanunua unga na kuchemsha uji kwenye kuni. Nikampa Brian kisha nikampelekea na mamdogo. Nilipokuwa namlisha mamdogo, Brian alikuwa akilia sana. Mamdogo akauliza, "Glory yuko hapi? Aje amnyonyeshe mtoto." Nikajichekesha tu kisha nikasema, "Ah, leo nataka ni mbebe hivi hivi." Lakini nilishindwa kuzuia machungu aliyopo moyoni. Nikajikuta machozi yakintoka. Mamdogo akasema, "Nini kinakuliza Trisha? Au umechuka kunihudumia? Sikujibu kitu." Nikajikuta nikitetemeka mwili mzima. Mamdogo alishangaa sana. "Nisamee Trisha. Najua nimekukwaza mwanangu." Nilitabasamu na kusema, "Hujanikosea mama." Na sitochoka kukuhudumia hata kidogo. Maana mimi ndo kila kitu kwa sasa. Kikubwa Mungu anijalia uzima tu. Hata magonjwa yasinifate. Nikamwambia mamdogo kuwa Glory ameondoka na kutuacha peke yetu. Mamdogo alilia sana kisha akasema, "Natamani urudi kwa baba yako Trisha. Maana hapo nateseka sana." Ya Kabla hajamaliza nikamziba mdomo na kumkumbatia. Mida ya satano 
Niliona niende kule ninakofanya kazi lakini nilifukuzwa kama mbwa kwa ni bosi wangu hakutaka hata kuniona. Niliamua kurudi nyumbani nikiwa nimechoka. Nisijue cha kufanya. Brian alikuwa kilia sana na yote ni kwa sababu alikuwa hajanyonya kwa muda mrefu. Nilienda kwa Mangi na kuomba nikopeshe maziwa ya pakti. Mangi akaanza. Unajua Trisha Wewe wa kuangaika hivyo. Eti kunikopa, wewe kubali tombi langu tu. Mimi nakwambia utaenjoy. Wewe nikubalie. Lakini Mangi, mimi ni kama mdogo wako tu. Alafu kumbuka umeoa. Sasa mke wako kwangu ni kama dada, kwa hiyo siwezi kufanya hivyo Mangi. Ah, sawa. Kama utaki nusije dukani kwangu, kama una hela. Niliondoka nikiwa mpole sana. Macho yalinitoka kama maji bila kutarajia. Niligongana na mkaka na kumwangushia simu yake. Nikainama na kumwokotea na kuinuka kutaka kumpatia. Nilishtuka nilipomuona usoni. Dennis, he, Trisha. Bila kuogopa nilimkumbatia Dennis huku nikilia kwa uchungu sana. Dennis alinibembeleza sana. Nilipotulia akauliza. Trisha, mbona unalia baada ya, ya kufurahi jamani? Au jafurahi kuniona Trisha? Nitabasamu na kusema, ah, nimefurahi tu kukuona Dennis, sio kidogo. Dennis aliniangalia kisha akasema, "Nahitaji kuongea na wewe Trisha kama utojali." "Sawa, hamna shida. Kwetu hapo chini tuwezaenda." "By the way, Trisha, huyu ni rafiki yangu, anaitwa Henry." Na Henry, huyu Henry akajibu, <laughs> "Namfahamu, ni jirani yangu." "Ah. Wewe hakisho umemjuaje huyo?" "Ah, natoka ganje bwana." Unafikiri mimi nashindaga ndani tu? Ah, okay basi sawa. Mimi nahisi kunisindikiza uishie hapa nao naingia kwa kina Trisha. Hm? Henry akauliza. Trisha kama utojali naweza kuja kwenu? Sikuwa na hiana niliwakubalia wote. Tukafika nyumbani, nikawapa viti wakakanje kwenye mti. Bado Brian alilia sana. Nikachukua maji na kumpatia Dennis akasema Trisha. Yaani baada ya kumnyonyesha mtoto unampa maji. Hapo watu nyamaza. Nikamjibu, "Maziwa tena? Mi sio mama yake mbona?" Dennis na Henry wakajibu kwa pamoja. "Sasa mpeleke kwa mama yake." Msikilizaji, ikumbukwe kuwa Henry ndiye aliyempa simu Glory akanipatie mimi. Yaani Henry ndiye alimpatia sim glory aje alete mimi Trisha kwa hiyo hilo kumbuka lakini Dennis ni rafiki yangu ambaye tulimaliza na shule nilianza kulia kama mtoto nililia sana kila mtu akabaki akinishangaa nilipotulia nilianza kuwasimulia kila kitu kwanza maisha ya mwanzo tangu naishi na wazazi wangu mpaka glory alipotutoroka kila mtu machozi alimtoka lakini bila kuongea chochote Henry akamshika mkono Dennis na kondoka zake. Nilibaki pale nikimbembeleza. Nilikuwa na bembeleza Brian baada ya risali moja niliona gari aina ya Kelly kipake wanjani kwetu. Nilinuka na kwenda kuangalia. Alishuka Henry pamoja na Dennis. Nyuma ya Kelly kulikuwa na ndoa mafuta, gunia la mkaa na vioba vingine. Sikujua ni nini. Dennis akaniuliza. Niweke wapi hivi vitu? Bila kupoteza muda nikamuonyesha chumba cha kuingiza. Walipomaliza walimlipa mwenye gari then akaondoka. Nilimfuata Dennis na kumshika mikono yote miwele. Kisha nikasema, "Hivi vyote hivi ni kwa ajili yetu." Akajibu, "Ya, ni kwa ajili yenu tu." Lakini sio mimi maana hali yangu waijua. Shukrani zote ni kwa Henry. Nilimfuata Henry pole pole na kumkumbatia bila kutarajia naye alinisapote. Akanikumbatia. Nilijisi tofauti kwani nilipata hisia sana. Nilihisi kumpenda Henry. Akaniinua sura kwa kushika kidevu changu. Kisha akanifuta machozi na kusema, "Trisha, don't cry." Nilitabasamu na kumwachia. Niliwaomba niandae chakula ili wapate kula. Hawakukataa. Niliandaa chakula kisha Dennis akanisaidia kumtoa mamdogo nje ili tule pamoja. Nilimlisha mamdogo mdaote huo Henry alikuwa akiniangalia sana. Kisha Dennis akasema, 
yale maziwa ni ya mtoto utakuwa unampa kila siku kuna pomponi zake utakuwa unambadili mamdogo aliwashukuru sana Henry akasema eh Trisha kumbe ndo kichwa kiasi hicho kwa mshangao nikauliza kwa nini akasema yani kucheza kote kule kwenye vigodoro then umepiga wani ya tisa we hatari nilishangaa maana matokeo yalipotoka sikufuatilia kwa sababu nilijua kuwa sitoweza endelea na shule nilimwona mamdogo machozi akimtoka kwa kubalaguza tu niza e, na wewe umetupigia ngapi akajibu ah nashukuru mwana nimepata 427 yote kwa ajili yako Trisha hmm. kwa hiyo una plan gani ah nasoma chuo kimoja na Henry na tumejuana huko yani na kaza sana Dennis mimi kufaulu kwangu ndo kumeishia hapa Henry aliniangalia kwa huruma sana baada ya kumaliza kula walikaa kidogo na kisha wakaaga na kuondoka Henry alienda kwao na kusema kuwa hata lala kwa kina Dennis Zilipita siku mbili nikiwa na furaha kuona vitu vingi vipo ndani ambavyo vingetusogeza hata mwezi mmoja Nilimwazia sana Glory huko aliko Nijiuliza na kula nini? Huko alipo analala wapi? Ila sikuwa na jinsi. Mamdogo aliniona na waza akaniambia. Kama unamfikiria Glory, nomba uache tu kwanza. Halafu mimi najuta kumza Glory. Mama usiseme hivyo. Ndio ukweli. Nikisema nikae nalo moyoni. Lakini ukweli ndio huo, namchukia Glory. Nilibadili mada kwa kumuonesha vitu ambavyo alinunuliwa brani ndipo mamdogo akauliza Hivi Trisha hao watu umejuana nao vipi Nikamweleza kila kitu bila kumficha Mamdogo akasema Kweli Mungu ana njia zake za kumsaidia mja wake Kweli kabisa mama naomba Mungu tu brani akue katika hekima na kimo awe kijana mzuri kama Henry na Dennis sasa upande wa Henry na Dennis walikuwa wamekaa kitandani huku kila mtu akichezea simu yake ndipo Henry akampokonya simu Dennis na kusema Dennis naomba tuongee kwanza Dennis akajibu na kusikiliza ah, unajua dem niliyekuwa nakwambia na mpenda na nimempa simu lakini hajawahi hata kunitafuta nutrisha kwa shauku Dennis akajibu we usinambie ndio hivyo yule dem ni mgumu ni mcharuko sana lakini tangu nianze kumfukuzia ni miaka miwili sasa. <laughs> Unajua unanichanganya mwanangu eh? Mimi nimesoma na Trisha. Namjua mcharuko sana. Na nilikuwa naisi mdangaji na kama yule mtoto angesema kuwa ni wake, mimi nisingeshangaa. Ah, hilo nalo tatizo. Sina uhakika kama yuko kwenye mahusiano au la. <laughs> Unajua Henry, Trisha kwangu ni kama sister. Yaani nampenda na namheshimu. Ila usijali, mimi nitakusaidia ili mpate. Eh Dennis, sema kweli. Wewe usijali. <laughs> Ila niaidi utamlinda Trisha. Mm, I promise. Ah basi safi, suni unaenda kwa shemela wangu. Sio mshikaji tena. <laughs> Au sio. <laughs> Walicheka kwa pamoja kwa kuwa ilikuwa ni usiku sana wakalala. Baada ya wiki moja maisha akiwa anaendelea kusonga, asubuhi na mapema nilipata ugeni ambao Dennis na Henry ndio aliofika. Niliwakaribisha na kuwatandikia mkeka nje ya nyumba yani chini ya mti. Niliandaa kifungua kinywa kisha nikawatengea. Muda huo Henry alikuwa busy akicheza na Brian. Dennis alikuwa busy na simu. Nikasema haya mlete u baby boy ili muweze kunywa chai. Dennis akasema so tunywe sisi tu mpaka wewe. Baada ya Dennis kusema hivyo Henry akauliza mami yuko wapi tujumuike naye? Alisha kunywa muda huu yupo amepumzika tu. Tuweza endelea tu. Tulikunywa chai, tulipomaliza, tulibaki tukipiga story. Muda huu nilikuwa nikimwangalia sana Henry. Niliona uzuri wake vizuri. Nilimchunguza sana kisha nikajisemea kimoyo moyo. You are so handsome Henry and I love you so much. But I can't express my feelings. Nilitabasamu kisha stories kaendelea. Siku zilisonga mbele huko Henry akiwa ndo msaada wetu. Maisha Brian yaliendelea na aliweza kutimiza mwaka mmoja. Alikuwa akijua mimi ndiye mama yake. Muda huo mimi na Henry tulianzisha mahusiano, lakini alikuwa ni asiri. 
Nilifurahi Henry alipokuwa akinisikiliza kila kitu. Hakunipinga. Kila nilichomwambia Dennis aliniheshimu. Na aliniheshimu kama dada yake. Kwa kweli niliyafurahia maisha. Sikujutia kuwafahamu watu hao katika maisha yangu. Basi nikiwa nacheza na Brian mpila nje akapita Janet na rafiki zake wawili. Wakacheka kwa dharau. Lakini sikujali. Niliendelea kucheza. Janet akaja akanivuta mkono na kusema, "Yaani kwa shida zote ulizonazo unajifanya na furaha?" Sikumjibu sana sana tu nikamsukuma na kumnyanyua Brian kwani alionekana kuogopa. Mmoja kati ya marafiki wa Janet akadakia. Hm, kinaonekana kina dharau hiki. Janet naye akadakia. "Wala, mwacheni tu. Huyu ni wangu mimi na mweza wala hata nisumbue." Nikaona kama wananipigia kelele tu. Nikakota viatu vya Brian na kutaka kuingia ndani. Lakini Janet alinivuta browse kwa nguvu na kwa kustukiza. Nikajikuta nikimwachia Brian akaanguka chini. Hapo akili ilivurugika. Bila kujali mtoto analia. Nilimkamata Janet na kumpiga vichwa viri vya haraka kabla hajafanya chochote nikamchuta mtama uliompeleka mpaka chini. Rafiki zangu wakataka kunivamia Janet akadakia kwa hasira. Niacheni mwenyewe nimfundisha adabu maskini kama huyo. Alinuka kwa lengo la kunivamia, <laughs> nilimwahi nikamzungusha mkono kisha nikamvuta nywele. Kwani alikuwa amesuka rasta. Alianza kutoa miguno kwa ajili ya kuwa anaumia. Nami niliendelea kuvuta zaidi kisha nikamwambia, "Janet, nadhani umeanza kunisaa wete. Umeanza kunisaa we? Ulikuwa unaonaga kwa wenzako. Sasa unajaribu, si ndio? Mpuzi wewe." Nilimsukuma akaanguka akajichuna kwenye paji la uso na pwani. Kisha nikasema, "Nenyewe kuku, kama mnaweza mtu aniguse." Nilimnyonyoa Brian na kuanza kumbembeleza. Janet alinuka akiwa na aibu sana. Maana wakati na mzibua, majirani walikuwa wamesogea kama unavyojua tena mambo ya uswazi. Nikawaacha na kuendeza ngo ndani. Nilikaa nikambembeleza Brian akalala. Nikaelekea kuoga kisha nikaanza kuandaa chakula cha jioni. Muda huo nilikuwa napika huku na chati na Henry. Nilikuwa nikifurahi tu na aliahidi kuwa atakuja kuniona kesho. Nilifurahi sana, yani uhusiano wangu na Henry kila siku ulikuwa ni kama ndo tumeanza. Kumbe tayari tuna miezi na miezi. Zilipita siku tatu ni usiku wa manane nikiwa nimelala. Nilisikia Brian akilia sana. Na sio kawaida yake. Niliamka ili kuangalia. Nilishtuka kuona dirisha linawaka moto. Bila kupoteza muda, nikambeba Brian na kuchukua simu na kutoka nje. Nilishtuka kuona hata jikoni pia kuna moto tena ulitanda zaidi. Hofu ilizidi. Pale nilipoona hata chumbani kwa mamdogo kuna moto. Nilimfunga Brian mgongoni vizuri na kuelekea chumbani kwa mamdogo. Nilikuta kitanda chake kimegusa moto. Nilimvuta mamdogo kwa shida sana na alikuwa akiumia. Lakini sikuwa na jinsi. Nilifanikiwa kumburuza hadi nje. Nilipiga kelele kuomba msaada kwa majilani, lakini hakuna aliyetoka. Nikachukua simu na kumpigia Henry, hakuchelewa, alifika na akapigia simu gari lazima moto. Walikuja kwa kuchelewa, kila kitu kilikuwa kimeshaungua. Nyumba ilibaki kama gofu. Nililia sana. Nilimwangalia mama mdogo na Brian nikajiuliza. Sasa mimi Trisha na wapeleka wapi hawa jamani? Eh? Mbona kila siku mimi? Fra yangu ni muda mfupi tu. E Mungu. Nimekosa nini mimi? Trisha. Tulia mami, sawa eh? Niko hapa kwa ajili yako mpendwa. Utafanya nini? Henry. Ah, hebu angalia. Hamna kitu hapo. Unafikiri tutaishi wapi? Tutaishi wapi sisi? Eh? Jamani mimi, ona Henry, ona mama mdogo anavoteseka pale chini. Trisha sikia. Bado siku sana. Hebu naomba mbebe Brian vizuri. Na umchukue na mama twendeni mkalale kwetu. Nitamani kukataa, lakini sikuwa na jinsi. Ilinibidi kukubali ili mama mdogo na Brian wapate hifadhi. Kwa kweli tulifika kwa kina Henry na mlinzi akatukaribisha moja kwa moja tulipelekwa chumba cha wageni. Nilimlaza Brian na mamdogo kisha mimi nikaenda kumshukuru Henry kwa ni alikuwa sebeni. Henry uh, sijui ni semenini kukuonesha shukrani zangu. Hmm, Trisha, 
wewe talale tu. Nasipendi nishukuru wewe. Kwani wewe ni jukumu langu. Kapumzike mama. <laughs> Nitakulipa upendo Henry na kwa hili nitakuwa upande wako muda wote. Nafurahi kusikia hivyo. Pia naomba ujue hapa ndo umefika. Hutoki tena mpaka ndoa. Nilistuka sana maana nyumba ya kina Henry ilikuwa ni nzuri na kubwa sana. Haikupaswa kabisa kuwa maeneo hayo ya uswazi. Asubuhi na mapema Henry aliamka akiwa na haraka, akaja kunigongea na kusema, "Trisha, mi natoka nitachelewa kidogo ila nakuomba funga mlango stoke nje mpaka nirudi na manisha mama asikuone, sawa?" "Sawa, usijali." Yalipita masaa mawili huko Brian na mamdogo wakiwa bado wamelala. Ndipo nikasikia sauti za watu wakiongea sebleni na nigundua ni sauti ya Henry na Dennis. He, mwenzangu, leo vipi? Shopping asubuhi yote hii. Hebu tuone menua nini maana sio kwa kwa mbegi huo. Ah, no mami. No, ni kwa ajili ya wageni wangu na sio mtu mwingine. Wageni? Yes mami. Wageni gani hao? Na wanakuja saa ngapi? Asubiri mama. Uh, wageni wameshafika ila bado wamelala. Sasha, andaki kifungua kinywa basi zuri zaidi eh. Wai, hebu mtoto msubiri kwanza. Hao ni wageni wa aina gani ambao unawafanyia vyote hivi? <laughs> Mama we naye subiri wakija utawaona. Baada ya muda tulioga kisha tukajongea kwenye meza ya chakula. Kilikuwa ni chakula hatari. Yaani ni mambo ya mchanganyiko. Lakini mama yake Henry alikuwa akionyesha kuchukizwa na uwepo wetu. Alijitahidi kuficha hisia zake lakini alishindwa. Akajikuta akiuliza. Haya, hawa wanaondoka lini? Ah, mama mbona na haraka hivyo? Haya, sawa. Yaani hawa nao ni familia members kuanzia sasa. Yaani hawaendi kokote. He? We umechanganyikiwa? Au unataka kufanya nyumba yangu ni ustawi wa jamii? Eh? Ah, mama sikia kitu ambacho ukwai kukijua. Naomba nikueleze leo. Huyu anaitwa Patricia, ni mke wangu. Na huyu ni Brian, mtoto wangu. Ambe nimezana na Trisha. Na huyu ni mama wangu mkwe. Kwa hiyo wataishi hapa. Ilishangaa sana kuona Henry anasema Brian ni mwanae. Tena amezana mimi. Lakini sikutaka kuchangia chochote. Mimi nilikaa kimya tu. Henry, yani umeenda kuzana huyu? Na anaonekana ni maskini kabisa. Jamani mwenzenu, huu ni mkosi gani tena? Lakini ma kabla hajamaliza kujebo, Henry alikatizwa na mama yake. Shh, kimya, mpuzi wewe. Sikia, hapa mjukuu wangu Sawa, lakini hao wengine hapana. Sawa, lea mjuku wako ila mimi nitauzea jela mama. Kivipi? Nimekatisha masomo Patricia kwa nilimpa ujauzito akiwa shule kwa gugupa kwenda jela na upendo alionao Patricia kwangu amekubali kuwa na mimi sasa niambie wataishi hapa au Mama yake Henry alinuka kwa hasira na kuondoka. Nilimwangalia Henry kisha nikamfata na kumshika mikono miwili na kumuinua na kumwambia Inatosha Henry. Wacha tu sisi twende. Usigombane na kabla sijamaliza. Henry alinziba mdomo na kusema, "Kaa kimya Trisha. Usiongee chochote. Kunywa chai, ingia chumbani, kapumzike. Na usije ukafanya chochote kinyume na mimi, sawa?" Niliogopa sana. Maana Henry alikuwa serious sana. Alikunja sura sio kawaida. Baada ya wiki moja huku mama Henry akiwa ametupokea kishingo upande lakini alikuwa akionyesha kumjari Brian sana, alimpatia vitu vingi sana. Kwa hiyo maisha aliendelea huku nikiwa na furaha sana. Henry alikuwa upande wangu, pia Dennis hakunitenga, alikuwa akija tunakuwa naye na kila weekend alikuwa anakuja kututembelea. Kwa hiyo inampa hongera kwenye hilo. Sasa ulipita mwezi mmoja na kumbuka nilikuwa nimelala. Alikuja Henry akanivuta bila kuongea chochote mpaka chumbani kwake. Nikamuuliza, "Nini wewe jamani? Sitaki kukuacha Trisha." "Eh, kuniacha? Kivipi jamani? Mbona nitisha?" "Sikia. Natakiwa kwenda Amerika kwa ajili ya kazi fulani." "He? Kazi? Kazi gani hiyo?" "Ah, uh, unajua baba yangu alikuwa mfanyabiashara mkubwa sana. Ana hisa zake ambazo aliwekeza huko." natakiwa kusimamia na kama ni kuvunja basi itachukua miaka minne na kama sio kuvunja 
nizisahau milele au makazi yakawe huko. Huu nilibaki nikitetemeka. Machozi yalinitoka kama mvua. Sikutaka kuamini kuwa Henry anaondoka. Pia sikutaka mali za baba yake zipotee. Nikajipa ujasiri na kusema, "Ni heri ukasimamie hata hiyo miaka minne ili urudi na hisa za babako." kuliko kuacha zipotee bure mimi nipo nitakusubiri Henry alinikumbatia akiwa nalia sana Nilipata shida kumbembeleza lakini alipotulia tulianza kupiga story Tukiwa tuna imagine kuwa Henry ndo kaenda halafu ghafla ndo amerudi jinsi gani nitampokea kwa utani Tukaanza kupigana na mito huku tukijikuta sasa kila mmoja anahisiana mwenzake Tukajikuta tunafanya kitu ambacho sikuwahi kutarajia kukifanya katika umri wangu huo. Nilipata maumivu sana. Niliona aibu, sikuongea chochote, nikaondoka na kuelekea chumbani kwetu. Mamdogo alinishangaa kwani aliniona tofauti. Kwa asiwasi akauliza. Trisha, umepata na nini? Sikujibu zaidi ya kuongeza kilio tu, lakini ghafla akaingia Henry na kusema, "I'm sorry Trisha." Naomba unisamehe sana Trisha. Kisha akaondoka. Nikainuka na kuelekea kuoga. Majina saa mbili usiku nilimuomba Sasha ambaye ni mdada wa kazi wa hapo alete chakula chumbani. Sikuhitaji kula sebleni. Naye akafanya hivyo. Muda huo Dennis alikuwepo na walikuwa chumbani na Henry ndipo Sasha akaenda kuwaita. Samani kaka Dennis na Henry chakula kipo tayari. Naomba ulete kuku. Henry alijibu hivyo. Dennis akashanga lakini hakupinga. Baada ya Sasha kutoka Dennis akauliza. Mbona tunalia chumbani vipi? Ah. Sidhani kama naweza kumwangalia yote ile usoni. He? Kwa nini Henry? Henry akamuuliza kila kitu Dennis. Bila kumficha. Dennis alishanga sana. Akabaki ameachama mdomo tu wazi. Kisha akasema, "We, usiniambie Trisha. Ni we kabisa." Ndio hivyo. Yaani mpaka na jila umu ingawa wote tulipoteza control. Ah. Ah la 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 nashindwa kuamini kwa ucharuko wa Trisha. Halafu ai 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 da. Ndio hivyo Trisha mcharuko lakini anajiheshimu sana. Leo amenifanya na jioni na bahati kumpenda. Da, braza, ongera. Sijui naye Sasha naye ni new. <laughs> Hayo yako sasa bro. Mimi niache nimebatika na Trisha wangu kuhusu Sasha utajijua mwenyewe. Walipiga story nyingi sana. Henry alinitumia SMS nyingi za kuniomba msamaha lakini sikujibu hata moja. Ya mwisho akaandika hivi. Haki yako kwa Lakini ni wajibu wako kunisamehe. Kesho naondoka na ndege ya sana asubuhi. Naomba nikukute hapa. Usije kuthubutu kuondoka. Alafu sikia. Mama yangu simuamini, hata baba yangu kauli yake ya mwisho aliniambia mama yangu ni simuamini. Nakupenda mke wangu. Lala salama. Niliamka asubuhi na mapema nikisubiri aje anigonge lakini hakuja. Mida ya saa mbili nilimuomba Sasha alete tena chakula chumbani, akatuletea. Ilikuwa sijisikii kula kabisa lakini sikutaka mamdogo ajue, lakini ghafla mamdogo akasema Usijitie kwa mando Trisha. Najua muda huu unapitia nini. Nilishtuka sana nikajichekesha na kusema, "Ah, <laughs> mdogo bwana, unaongea nini tena bwana?" Alitabasamu na kusema, "Unampenda Henry." Niliona aibu sana, sikutaka kujibu zaidi, nikamnyanyua brani na kujifanya kama niko bize naye. Mamdogo akaendelea. Najua kila kitu Trisha. Usinifiche. Jana nimesoma SMS zako zote ulivalala. Na sio hilo tu. Niliongea na Henry pia. Nilimuita akaja. Kwa hiyo usijitese mwanangu. Henry ni mtu mzuri na unajua hilo. Ah. Nilianza kulia kama mtoto. Sauti ilipaa mpaka kwenye ngoma za masikio ya Henry. Hakuchelewa, akaja mbio, akanishika mbegana kuniuliza. Mama, nini shida? Niliongeza sauti ya kulia badala ya kumjibu, akasema, 
I'm sorry Trisha. Najua nilichofanya sio sahihi. Lakini mtafanya nini ili uweze kunisamehe? Nilimkumbatia Henry kwa nguvu na kusema, "Henry, nakupenda, siwezi kuishi bila wewe." Henry na yeye alijikuta akilia. Akaniachia na kumgeukia mamdogo na kusema, "Kwa heshima yako mamdogo, naomba niwakute humu. Msije mkaondoka. Nakupenda sana mama yangu." Henry akamkumbatia mamdogo kisha akamkisi Brani kwenye paji la uso, kisha akaninyanyua mpaka chumbani. Tulipofika akaita. "Dennis, uje ufanye kazi yako." Muda kidogo alikuja Dennis akiwa na kamera. Tulipiga picha nyingi sana, tukapiga story kisha Henry akajiandaa kwa ajili ya safari. Muda ulifika akaondoka. Nilipoza sana. Nilikaa ndani nimejiinamia. Mamdogo aliniangalia akaniunia huruma lakini hakuongea chochote. Basi baada ya muda Dennis airudi alikuwa amekuja na kibaskeli cha kumwendesha mamdogo. Nilifurahi sana maana mamdogo tulikuwa tukimbeba. Maisha aliendelea huku Dennis akiwa ndo mtu wa karibu. Mwaka ulipita Brian alianza shule tena ni international. Mama yake Henry alimpenda sana. Lakini alinichukia mimi na mamdogo. Aliamua kumfukuza Sasha ambaye ni mdada wa kazi na kunifanya mimi ndo mfanya kazi. Nilikuwa nikiamka saa kumi na kulala saa tano usiku. Kio kweli nilikuwa nachoka sana. Lakini sikuwa na jinsi. Na muda huo sikuwa na mawasiliano yoyote na Henry. Sikuwa na muelekeza shida zangu zaidi ya Dennis naye alinipa moyo nivumilie mpaka Henry arudi. Asubuhi nikiwa naendelea kufanya usafi, akaja mama na kusema, "Wewe paka mweusi, muandae Brian nataka kutoka." Sikuwa mkaidi. Nilimwandaa Brian na kumpeleka kwa mama, akasema, "Sasikia. Fungua ya chumbani hii hapa, ukafanya usafi unaeleweka. Umesikia? Fungua kabatini iko chumbani. Toa nguo zote upange upya. Nadhani tumeelewana." Nilijibu kwa heshima zote ndio mama. Akafoka. Hivi wewe ni kwambeje kuniita mama? Eh? Niite boss au madam. Unafiki naweza kuzaa mtoto kama wewe? Muone, chefu. Sikumjibu chochote. Mama aliondoka. Brian alikuwa akifurahi sana. Nikaanda chakula na kumlisha mamdogo. Kisha nikaelekea chumbani kwa mama kufanya usafi. Nilianza na kudeki na kuweka vitu vyote na kupanga nguo nilifanya kuwa ni kazi ya mwisho. Nikatoa nguo zote kwenye kabati. Mwisho kabisa niliona tenge likiwa limetandikwa. Nikatoa kwa lengo la kukunguta vumbi. Lakini liona kasha limeandikwa secret things in vitu vya sere. Nilistuka lakini nikapotezea. Nikaendelea kukunja nguo lakini liona kuna nguo ilikuwa ina madoa doa hivi kwa ajili ya kukaa sana kabatini. Nikapanga kwenda kuzifua. Nikamaliza kuweka nguo kabatini na kwenda kuanza kufua zile nguo. Sasa katika kukunguta kunguta nikakuta karatasi ya mistari. Nilitaka kujua kuwa ni ya muhimu au la ili nijue naifanyaje. Nikaifungua kwa sababu ilikuwa imekunjwa juu kabisa. Nilikuwa imeandikwa kwa maandishi makubwa kwa mwanangu Henry. Nilipona jina Henry nikapata shauku ya kuendelea kusoma. Na ilikuwa imeandikwa hivi. Najua utastuka kuona karatasi hii yenye maandiko. Tena mwandiko wangu. Ikiwa nimeshafariki. Ujumbe huu niliandika ili kukutaka wewe ujue ukweli uliojificha kwa miaka mingi. Hata mimi sikwahi kujua. Nilipokuja kujua kwa nina sumu ilini. Dokta aliniambia nimechelewa. Na ni ngumu kupona. Nimeandika ujumbe huu ili unisaidie majukumu yangu ya kwanza kumwokoa mama yako mzazi ambaye amefungwa kwenye chumba cha siri. Najua umestuka sana nilivyokuambia hivyo Henry mwanangu. Huyo sio mama yako mzazi. Huyo ni mama yako mkubwa, ni pacha wa mama yako. Ufanano wao ulinifanya nisijue nani mke wangu. Nani sio? Lakini kifupi mama unaishi naye sio mzuri ni shetani. Nikifa jua anahusika na kifo changu kwa sababu niigundua siri yake. Nyuma ya kabati ya nguo 
la mama yako kuna mlango wa chumba hicho ila sikuwahi kujua unafunguliwaje Henry muokoe mama tafadhali muokoe mama yako nakupenda sana mwanangu Kikweli nguvu ziliniisha yani jikuta nikikaa chini Nijiuliza Henry atalipokeaje ili swala na mbona barua hii ipo kwenye nguo za mama ndio maana Henry aliambiwa na baba yake asimwamini huyu mwanamke Nilijiuliza maswali mengi nikaogopa sana nikaesi kuwa hata sisi maisha yetu yapo hatarini nikachukua nguo na kuweka kwenye dustbin sikuwa na nguvu ya kufua nikaelekea chumbani kwa mamdogo aliweza kujua siku sawa akauliza Kulikuwa ni mrembo wangu Nikamwangalia kisha nikampele karatasi mamdogo akasoma kisha akasema Jamani mbona kama ndoto sasa <sighs> Mamdogo hapa tutoloke tu Huu sio mtu yani sijui hata ni ah yani tasijeta ni kwambe vipi Lakini hapa sio same salama mamdogo Mm Askia Trisha Huyo kutuzuru hawezi Kama tutajifanya mambo mbumbu hataweza Yani tujifanye kama tujui chochote. Ah, lakini mamdogo mi mm, najua unaogopa Trisha. Kumbuka bado miaka mitatu Henry anarudi. Hata maisha yake hapo hatarini. Hapo lazima tumuokoe. Lazima tumuokoe huyu mama. Tutamuokoa tu huyu mama. Na tujue lengo la huyu mwanamke. Kwa nini kafanya yote hayo? Kwa hiyo usiogope. Wewe tuendelee tu kujifanya tujui chochote. Tubaki hapa kumsaidia Henry lakini pia kumuokoa huyo mama. Ah, mamdogo mimi kwa kweli mimi naogopa. Ah, siwezi kufuatilia. Yaani ah, sema mdogo. Hmm. Kama unampenda Henry na unaona wema wake kwetu basi utamsaidia. Ah. Hmm. nakumbuka hii siri asijue mtu. Ah. Sawa mamdogo. Nilimjibu kinyonge sana kisha akasema Nisikume mpaka jikoni nikakusaidia kupika kabla jarudi huyu shetani. Basi, wiki moja imepita tangu mimi na mamdogo tuijue hiyo sire. Lakini sikuwa najua upelelezi na uanzia wapi. Nikiwa naangalia TV, mama akaja mbio akiwa na furaha sana. Akamnyonyoa Brani na kuanza kumrusha rusha huko akisema, "Eh, Brani baba, tumeshinda biko milioni 30. Nenda kukufanyia shopping hatari mjuku wangu da, kweli jamani." 379 ni namba yangu ya bahati kwa miaka mingi sana. Nilibaki nikimshangaa tu. Nikajisemea moyoni. Yaani bado mali zote hizi anazo lakini anashangilia hela hizo kama maskini. Mm. Sijui kwa nini hata umeshinda. Nikiwa naendelea kujiongelesha akaita, "Trisha, fry jamani. Fry mama tumeshinda, tunapata mihela jamani." Nijichekesha kinafiki na kuinuka. Nikamwashia mziki ili nione atafanya nini. Nikaanza kucheza mwenyewe kwa kujifanya na shangilia naye. Akaunga tela akaanza kucheza. Trisha, weka vinywaji tugonge bwana. Nikaenda kwenye friji na kutoa bia na kumpelekea. Alikunywa kama bia saba hivi, lakini alikuwa mkavu kama hajanywa. Akaniagiza waini kwenye supermarket iliyopo jirani. Nikiwa narudi nikapata duka nikaingia duka la dawa na kununua sleeping pills yani vidonge vya usingizi nilipofika nyumbani nikamiminia dawa kwenye wine alipokunywa hakuchukua hata dakika kumi ya kalala moja kwa moja hadi chumbani kwake kwenye kabati nilichunguza sana ile kabati na ukubwa wake nikajiuliza sasa analitoaje na uzito huu niliangalia sana mwisho nikaona sehemu kuwa linatumia remote Nitafuta. Mungu akanisaidia. Nikapata. Nilibonyeza kweli kabati likasogea. Niliona mlango mzuri wenye kungaa sana. Lakini haukuwa na kitasa. Nikaona sehemu ya namba nikajua kuwa inatumia namba. Nikaanza kutea lakini nilishindwa. Nikakata tamaa na kukaa chini. Ghafla akaingia Brani. Moyo uniruka. Nikajua ameingia na bibi yake. Labda dawa zijafanya kazi. Nikainuka haraka na kumfata Brian na kumuuliza. Bibi yuko wapi? Alilala. Nikaona hapo sasa afadhali. Moyo wangu ulitulia lakini Brian alikuwa akiimba maneno ambayo bibi yake alikuwa akisema. Ndipo nikasema ngoja nijaribu namba yake ya bahati 
nikaamua kumtuma Brian aende sebeni ili nifanye kazi yangu. Nilijaribu zile namba kweli bwana, mlango ulifunguka. Niliingia kwa tahadhari sana. Kulikuwa na giza totoro, nikajipa moyo. Ghafla nikasikia, "Jennifer dadangu, umekuja, nataka maji na chakula. Nitakufa kwa njaa na kio." Niliogopa sana. Kwa nisikuwa na una chochote kutokana na giza, lakini ghafla taa zikawa kapembeni. Nikamwona mwanamke aliyefungwa minyororo miguuni. Alikuwa na vipele sana. Akaniuliza, "Wewe ni nani?" Siku mjebo, nilibaki nikimwangalia kwa makini sana ili kuangalia ufanano wao lakini sikuona kutokana na uchafu na jinsi ngozi yake ilivarbika nikatoka mbio na kuelekea jikoni nikaandaa uji nikachukua chakula na maji nikaenda navyo alivyoona chakula lifurahi nikamwambia kunywa kwanza uji ili upashe joto tumbo alikunywa haraka sana ingawa ulikuwa ni wa moto alipomaliza kula kila kitu akasema na wewe unashirikiana na Jennifer? Nikamuuliza, "Jennifer ndio nani?" Na yeye akanijibu ni mwanamke anayemiliki hii nyumba. Nikamuuliza, "Kwani unamjua?" Ndiyo, ni dada yangu. Sisi ni mapacha. Huoni kama tumefanana. Yeye ni Jennifer na mimi ni Jacqueline. Niliendelea kumdadisi akaniambia kila kitu bila kunificha, kisa chake kilinisikitisha sana. Nikajikuta nikilea akasema lakini hujanyambia we ni nani Nitabasamu na kumshika shavu akauliza Hauni kinya kushika mashavu yangu na vipele hivyo Nikamuita mama Akashangaa akasema Sijawahi kuwa na mtoto wa kike ila kama isingekuwa kufungiwa humu kwa miaka ishirini yote hii basi ningekuwa naye Nikamwambia mimi ni mwanao Mimi ni mke wa Henry Nikatoa simu na kumuonesha Huyu ni Henry na huyu ni Brian mtoto wa Henry. Alifurahi sana. Kwa uchungu akasema, "Umri alionao Brian, sasa ndo umri niliyomwacha Henry. Sasa naye amekuwa kiasi hiki mpaka naye anaitwa baba. Usijali mama, itafika siku utaungana familia yako. Usijali. Lakini sijui hapa na kutoaje. Hapa ndo usinitoe. Niache usije ukafa mapema. Kabla sijamjibu chochote, Nilimsikia Brian akilea. Nikamwaga na kuondoka. Nilifunga kila kitu kama nilivyokuta. Brian alikuwa amianguka kwenye ngazi. Nikambembeleza akanyamaza. Mama alikuja kuamka asubuhi akiwa amechoka sana. Nikamwandalia supu anywe. Nilimpelekea alinchangamkia tofauti na siku zote. Nilishangaa sana ila sikukaa nalo kichwani. Mchezo wa kuendelea kumhudumia mama yake Henry mzazi uliendelea kwa siri sana. Afya yake ilikuwa vizuri kwa nilikuwa nikimpatia chakula na maji kila siku. Japo mateso na kazi zilikuwa nyingi lakini niliendelea kunenepa. Dennis alijitahidi kuniletea vizawadi vidogo vidogo kutoka na kipato chake. Brian akiwa na miaka mitano sasa na yuko darasa la kwanza. Kiingereza kwake ni kama anakunywa maji. Brian alikuwa akinipenda sana. Hakuna mfano. Mama yake na Henry alijitahidi kumwekea Brian mbali na mimi. Lakini aligonga mwamba. Mapenzi ya mama, ni ya mama tu. Siku ya Alhamis asubuhi, mama aliniita akiwa na furaha sana. Trisha, naomba leo twende out mama. Muandae mama na Brian kwa ajili ya shopping. Pia mpigie simu Dennis, kuna sehemu tutakutana, na ajiunge nasi. Nilishangaa sana. Ila sikuwa na cha kuongea, nikatii. Nilimwandaa mama mdogo pamoja na Brian, pia nikampa taarifa Dennis. Safari ilianza. Mama feki wa Henry alionesha sana kutujali. Hata Dennis alibaki na mshangao. Hatua ya kwanza tulifika kwenye duka zuri sana la nguo, kila mtu akaambiwa achague nguo anazotaka na viatu. Tukafanya hivyo, lakini simu ya mama ikaita, hakupokea, akaondoka nje, nikamwaga Dennis na kusema nakuja. Sasa moja kwa moja nikamfata mama. Alikuwa ametoka nje kabisa. Ndipo Akapokea simu. Wewe, jamani, hivi ni kwambiaje? Eh? Usinipigie simu siku mbili hizi, lakini wewe unakuwa mbishi. Sikusikia mtu wa kwenye simu, alikuwa anaongea nini? Lakini nikaamua ni rekodi ya maongezi. Mama akaendelea. Ndio Jumamosi anarudi na andaa pati kwa ajili yake. Na imani atanikabidhi hisa zote. Mimi akishanikabidhi, 
ndo nimalize sitaji kumuona duniani mpuzi yule Mwongezi yao alipoisha nikajificha mama akarudi ndani nami nikajifanya natokea wani Tulinunua vitu vingi sana vya chakula na nguo na mapambo Tulirudi nyumbani tukiwa tumechoka sana maana tulizunguka siku nzima kwa kuwa tulikuwa tumekula nje hakuwa na haja ya kupika Trisha mama kabla hujakaa hebu nenda hiyo saluni ya hapo jirani ukaweka oda ya kusuka kesho wewe pamoja na mama yako Sawa mama Ndipo Dennis naye akaaga tukaongozana na kutoka nje tulipofika nje tu Dennis akauliza mm, Huyu mama amepatwa na nini Nikacheka na kumwambia <laughs> kwa sababu Henry anarudi Jumamosi Dennis alifurahi sana kusikia hivyo akajikuta akiruka ruka na kupiga kelele Nilibaki nikimwangalia tu akaniuliza Kwani hujafurahi wewe Ah nimefurahi sana na msubiri kwa hamu Dennis akashika njia yake na miango. Usiku usingizi ulikuwa hauji kabisa. Nilikuwa najiuliza, nitamsaidiaje Henry asiuawe? Maana siwezi kumzuia asirudi wala kufanya pati sifanyike. Sikupata jibu. Mwisho nikalala, asubuhi niliamka kufanya usafi. Nilishangaa kumuona Sasha akiwa anafanya usafi kwa furaha. Mm, nikaita, "Sasha, Alijeuka haraka akanikimbilia na kunikumbatia akasema, "Ni kumisi sana Trisha mdogo wangu. Mimi pia dada karibu tena. Asante." Lakini subiri, mbona umerudi ghafla hivi? Mm, jana bosi alituma watu wanifate nyumbani. Nilifika usiku sana, mkiwa wote mmelala. E, sawa, karibu. Lakini ungepumzika jamani, uchovu wa safari, eh, alafu unafika tunaanza kufanya usafi jamani. Usafi nitafanya mimi. Sauti ikasikika kutoka ghorofani. Trisha Oga kunywa chai muende saloni. Hizo sio kazi zako mami. Alikuwa ni mama nikamwangalia bila kumjibu chochote. Nikaondoka zangu. Nilienda saloni nikasuka rasta bei kali. Mamdogo pia kikweli tulipendeza. Bani nilimpeleka kunyoa tuliporudi nyumbani, nyumba ilikuwa ikipambwa. Yaani kama kuna mtu mkubwa hivi anakuja kufanya mkutano. Siku ya Jumamosi media ya sita tukiwa tumedamshi sana. Tulifika airport tukiwa na maua na mataji tulikuwa na mpiga picha yote alikuwa ni mapokezi ya Henry ndege yao ilishatua ilikuwa tu bado kutoka nje baada ya muda tukiwa tunashanga shangaa ghafla mama akapiga kelele wow my lovely son karibu kipenzi changu jamani tuligeuka haraka sana kuangalia sikuamini nilipomwona Henry akija mbele yetu akiwa amependeza sana Uzuri wake uliongezeka mara tano ya alivyokuwa. Lakini moyo wangu ulistuka nilipomwona Henry akiwa amongozana na msichana ambaye amemshika mkono na rangi ya nguo zao zikiwa sale. Alikuwa mzuri sana mwenye macho ya paka. Nilishindwa kwenda kumkumbatia Henry mpaka kafika. Wote walimkumbatia. Kasoro mimi na yeye hakuonesha kujali wala nini. Zaidi anilipungia mkono tu. Kulikuwa na magari matatu ambalo moja liletwa special kwa ajili ya Henry tangu afike Henry hakuongea zaidi ya kucheka tu wote wakapanda kwenye gari kasoro mimi Brian Henry na yule mdada ndipo Henry akamshika mkono yule msichana na kusema baby twende wakaondoka na kuniacha pale nimesimama i say machozi yalinitoka kama mvua sikuwa na budi nikachukua taksi na kuondoka kwa ni magari yote yalishaondoka. Nilikuwa nikilia kwenye gari. Brian alibaki kunibembeleza. Tulifika nyumbani lakini kabla sijaingia ndani, Dennis akaniita. Trisha, nilikuwa nakusubiri. Nikajichekesha na kusema, <laughs> "Eh, mbona nje mwenzangu?" Ah. Nilikuwa nakusubiri dadangu. Haya twende ndani sasa. No, subiri Trisha. I know how you feel but I'm here for you. Kiukweli nilijikuta nikilia sana na roho inioma. Basi tuliingia ndani na kusubiri muda wa pate. Henry alikuwa busy na mwanamke aliyekuja naye. Alionekana kuwa hajui Kiswahili. Walionyesha kuwa ni watu wa karibu sana. Walitana majina mazuri mazuri tu, mara baby, sweetie, honey, darling. Roho ilinioma sana. Brian alinifuata na kuniambia Mami, mbona leo nalia sana wakati ni siku nzuri na muda wa tukio maalum unakaribia 
Alafu upo hivyo kwa nini mama? Nikamkumbatia na kumwambia nenda kwa bibi alikuwa anakutafuta. Brani ya kuchelewa aliondoka. Niko tayari kwa kija kazi ili nikusaidie maisha yako Henry. Sitacha kukupenda. Nitabaki na donda tu. Muda wa pato ulifika kila mtu alijiandaa, kila mtu alipendeza kasoro mimi kwani sikuwa nimejiandaa kabisa. Sasha akanifata. Trisha, kajiandae, Dennis anakusubiri wewe tu. Si unaona tulivyopendeza wenzio. Na msika shafika, muda ndio huu. Sikuwa mkaidi. Nikaoga, nikabeba nguo zangu na viatu, nikaenda saloni kufanya makeup. Nilipendeza sana. Gauni langu refu lenye maua mbele na viatu virefu kwa kuwa nikinenepa sana gauni lina shepu vizuri. Sasa sikutaka kujulikana nikavaa maski pate. Ndipo nikarejea nyumbani. Walikuwa kinitafuta, nilikuwa nawapita tu. Hakuna aliyeweza kunigundua kabisa. Moja kwa moja hadi chumbani kwa Henry na kuanza kupekua mbegi yake na kutoa file na dokumenti zote za mali na kutoa kopi. Kisha original nikazificha. Kisha nikaelekea kwenye pate. Nilikaa karibu na Henry kabisa lakini hakuonesha kujali chochote kuhusu mimi. Maana hakushughulika kunitafuta. Basi mwisho pate ikaanza, Henry alipewa mike na kuanza kuongea. Uh, uh, <laughs> uh, ah, da, jamani nimeshua maneno ya kuongea kutokana na furaha nilionayo. Lakini nashukuru kwa kunipokea kwenu na Leo nataka kushia upendo kwa mamangu. Uh, Nimemwita mwanasheria na mkabidhi mali zote mamangu. Sitaweza kusimamia kwa ajili ya masomo. <laughs> kwa hiyo ndio hivyo. Niletwa file lenye dokumenti zote. Akasaini mama, akasaini mwanasheria, akamkabidhisha mama mali, Henry akaendelea. Uh, bado sina surprise nyingine leo nataka nimvishe mke wangu mtarajiwa pete ya uchumba ila sio sasa. Kwa hiyo naomba muenjoy na mziki kwanza. Roho ili niuma sana. Sikuwa na jinsi. Bado niliendelea kusimama karibu yake. Watu wote wakiwa wanacheza mziki. Nilimwona mama akitoa ishara ambayo sikuielewa. Nikawa naangalia kwa makini ndipo nikaona mtu akiwa amevaa maski. Iliofanya aonekane macho tu. Akiwa ameweka target kwa Henry. Akijiandaa ku shoot kabla sijamwambia Henry mtu yule aliacha risasi haraka nikamsukuma Henry bila kumtarajia risasi hile ikatua kifuani kwangu ikawa purukushani watu wote wakaanza kukimbia ovyo ovyo maumivu niliyokuwa nayapata hayakuwa na mfano niliona giza linatanda ilikuwa linatanda sana machoni mwangu nikaamua kusali sala yangu ya mwisho kimoyo moyo nilisikia mama mdogo akinitafuta pamoja na Dennis na Brian wakiniita. Kwani hawakujua niko wapi? Watu ni wengi. Walikimbia tukabaki familia. Muda wote Henry alikuwa ameganda. Asiamini kilichotokea. Nikatoa maski usoni na kuita kwa shida. Ma Mam Brian. Ndipo kila mtu akajua kuwa ni mimi. Niliyeshutiwa. Haraka Henry akainama na kunishika kiwa nitetemeka. Trisha Trisha kwa hasira nikafoka. Usiniguse Henry. Ghafla Brian akaja akiwa nalia sana. Dennis akamsukuma mama mdogo mpaka nilipo. Niliona kabisa kifo kipo karibu yangu. Nikaona bora ni waage kabla roho yangu haijaachana na mwili. Brian, I love you my son. Just take care of your grandmother. Okay? You're grown up now. Okay? Henry akadakia. Niko hapa Trisha. Amna kitakachokukuta. Henry, naomba uniache. Tena kaa mbali na familia yangu. Dennis, naomba ni familia yangu pamoja na bra. Kabla sijamaliza, nikazima. Ilikuwa ni vilio tu pale nyumbani, mapolisi walifika wakiwa wamongozana na ambulance, wakanipakia na kuondoka. Kila mtu aliamini kuwa nimefariki. Dennis na Sasha ndo alikuwa nami kwenye ambulance. Ah, kwa nini Trisha? Kwa nini ndicho muondoka na kuniachia majukumu makubwa hivi? Wakiwa naendelea kulia ghafla nikakohoa damu. Zilikuwa zikinitoka puani na mdomoni. Haraka matibabu yakaanza nikiwa kwenye gari. 
Nilifikisha hospitali moja kwa moja kwenye chumba cha upasuaji. Dokta mmoja akatoka nje na kuambia kina Dennis. Hali yake ni mbaya sana. Naomba mkafanye utaratibu wa pesa ya matibabu ila tunaanza operation ili kutoa risasi. Kwa hiyo naomba ukasaini chumba namba saba pale ili wamtengenezee faili. Niliasikia hayo kisha sikusikia mengine tena kwa nisikuwa na fahamu. Nilikuja kuzinduka baada ya siku tatu nilipoamka niliona familia yangu imenizunguka. Nilikuwa imenizunguka pembeni yangu. Zaidi alikuepo Henry nikatabasamu. Tabasamu langu lilipotea pale nilipomuona yule msichana akiwa pembeni ya Henry. Tena amemshika mkono. Nikataka kuinuka kwa jazba nikashindwa kwani nilikuwa na maumivu ya mshono. Nikasema Asante Dennis kwa ajili yako nimepona. Asante Mungu kwa kumleta Dennis katika maisha yangu. Dennis akacheka ndipo akasema, "Usijali, nipo kwa ajili yako, but shukrani zimwende Henry kwa nimelipia matibabu yako yote." Asante Henry, ubarikiwe. Lakini naomba nimuone daktari ambaye amenihudumia. Bila kuchelewa, daktari alifika, alifurahi kuona nimeamka, tukasalimiana kisha nikamuuliza matibabu yangu yamegalimu kiasi gani? Ah, uh, milioni tatu na nusu. Msawa asante. Dokta alipondoka nikasema, "Niandike deni kwako Henry, nikitoka nitakurudisha pesa zako." Trisha. Trisha naongea nini? Mimi kabla hajamaliza nikafoka. Nitakulipa Henry. Kelele sitaki sawa, kwanza toka na usirudi kuja kuniona hapa. Kila mtu akashanga kwa upole wa mamdogo akaomba watu wote watoke nje ili aongee na mimi bila kubisha wakatoka na mongezi ya kanza. Najua Trisha unajisikia vibaya kuona Henry amekuletea mwanamke mwingine. Lakini pesa yote hiyo utatoa wapi mwanangu? Usijali mama, wewe uniachie mimi. Mamdogo akashindwa kuendelea akabaki akile yato. Wiki mbili zikapita nikiwa hospitali, Henry alikuwa akija lakini hakuwa akiingia ndani. Afya yangu ilianza kuimalika. Nikiwa nimelala alikuja Sasha na kuniamsha. Tukasalimiana kisha tukapiga story. Sasha akauliza, "Trisha mdogo wangu, uko serious unataka kumlipa Henry?" Bila wasiwasi nikijibu, "Ndio." Ah, Misu ni kama kuna haja ya kumlipa hata kama ndo amna kinachoendelea kati yenu. Sasha, uwezi kuelewa, lakini nahitaji kumlipa. Sina cha zaidi pia sihitaji kurudi kule tena. Ingezekana hata bora ningekufa tu. No, usiseme hivyo bwana. Kuhusu kulipa sawa, lakini kama uko tayari, naweza kukusaidia Trisha. Mm, Sasha. Usije kupoteza kazi yako tena bwana. Sasha alicheka sana, ghafla akaingia mwanaume wa makamo. Nilipomuona tu nikapiga kile kwa kuita. Mama, cha ajabu. Sasha akaongeza kicheko. Hata ule mwanaume akacheka kisha kaita. Patricia. Nilishangaa kuona kaita jina langu na analejua. Nitamani kama kuna shimo nitumbukie tu au unachokiona kiwe ndoto. Sasha akasema, "Trisha tulia basi tulia." Lakini Sasha, huyu huyu ndio. Najua kuwa alikufa. Lakini sio kweli. Hakuwahi kufa wala kuzikwa. Inezekanaje? <laughs> Tuli ya kwanza basi shusha pressure. Atatueleza mwenyewe. Baada ya muda nikatulia maongezi ya kanza. Na najua kila mtu anajua nimekufa miaka saba iliyopita. Lakini sio kwa Trisha. Trisha, najua hujawahi niwe na live ila kwenye picha. Mimi ni baba yake Henry. Kama unavujua. Na unajua kwa nini nimejitokeza mbele yako? Ha? Kwa sababu wewe ni mtu mzuri kwetu. Unaweza msaidia Henry asiuawe. Mimi na Sasha hapa ni watu wa karibu sana. Na Sasha anajua vyote unavyovijua. Na Sasha aliokuwa amesha yangu ili nisiweze kuuawa katika mikono ya yule mwanamke. Kutokana mwanamke alikuwa akitaka mimi nife. Nikaamua ngoja nimuaminishe nimekufa. Ndipo nikaamua kutengeneza kinyago cha sura yangu na kuvarisha midoli ambayo kila mtu aliamini kuwa ni mimi lakini kikweli naishi nilishusha pumzi ndefu sana tuliongea mengi nikaamua kuungana kuwa kitu kimoja katika vita hiyo kisha nikasema 
Nimekubali kila kitu. Naomba mnisaidie kukarabati nyumba yetu ambayo iliungua. Sitaji kurudi kule tena. Hawakunipinga. Wote wakaongana nami bila kuchelewa hela zote zikatumwa kwenye account ya Henry. Baada ya masaa matatu baba yake Henry pamoja na Sasha wakiwa mondoka Henry alikuja akiwa na asira sana bila salamu akauliza. Umepata wapi pesa za kunlipa haraka hivi? He? Hebu kelele Mr. Kisawe. Na kuhusu pesa sijui nini hayekuhusu. Endelea na maisha yako. Naomba niache na maisha yangu. Trisha, unaongea nini wewe? Nimesema kelele sitaki muondoka basi kwanza. Wewe vipi? Siondoki, mpaka nijue pesa umepata wapi. Niliamua kumdanganya. Ah, sawa. Nimeuza figo yangu moja. Nilimuona Henry akiziba mdomo. Machozi yalimtoka. Akajikuta kika chini kwa pole. Trisha. Kwa nini unajua mwenyewe Trisha? Kwa nini umefanya hivyo mamangu? <laughs> Wewe ntolee uchuro hapa bwana. Naomba uende bwana. Pia usisahau kuniletea kadi ya mwaliko wa ruhusa yako. Ondoka, sitaji kukuona. Henry alinuka na kuondoka kwa sira. Baada ya siku tatu nikaruhusiwa kutoka. Nikamwomba Dennis anichukulie nguo zangu na kuleta nyumbani kwetu. Kwani tuirudi kwenye nyumba yetu ya zamani tukiwa mimi na mdogo Brani inga Brani alinisumbua kwani hakuzoea kuishi maisha hayo. Asubuhi nikiwa nafagia uwanja nikaona gari ikipaki kwetu. Akashuka Henry, Dennis, Sasha, mama feki wa Henry pamoja na msichana aliyekuja na Henry kutoka Amerika. Sikuwa na hiana niliwapokea wote nikawatandikia mkeka wakaka kasoro mama wa Henry ndo alikaa kwenye kiti. Brian alifurahi kuwaona akamkimbilia bibi yake na kumkumbatia. Niliwaangalia tu nikaenda kumtoa mama mdogo akawapokea kwa furaha zote. Nikawaacha wakiongea, mimi nikaendelea na shughuli zangu, sikuwa na haja ya kukaa nao. Mama mdogo akaniita na kuniambia, "Andaa chai, wageni wapate kula mwanangu." Sasha akadakia haraka, "Hapana, tuko poa kabisa, tumeshakula." Kubwa iliyotuleta hapa tunamwongeza mafupi nanyi. Kama mtu jare Trisha tuombo kae chini. Bila kujibu chochote nilikaa chini. Mama feki wa Henry akaanza. Ah. Kwanza niombe msamaha kwenu kwa kuja asubuhi yote hii. Pili niombe msamaha kwa yote aliyotokea kwa Trisha. Pia naomba nikushukuru Trisha kwa kumsaidia Henry siku ile kwenye pate. Asante sana. Na asante pia haitoshi. Lakini sijui ni kupe nini ili uamini. Nilimwangalia kwa sira, nilitamani mwambie ukweli au nimrukie lakini nikatulia kisha kendelea. Leo tumekuja kwa lengo moja, kuwapatanisha Trisha na Henry. Najua mmeshindwa kuelewana tu. Hapo sikutaka kusubiri, nikajibu. Iwe kuelewana, kushindwa kuelewana haisaidi chochote. Trisha, punguza jazba basi mke wangu. Eh? Wewe. Hi. Hivyo pusi wewe. Hilo jina la mke wangu unathubutu vipi kulitamka? Eh? Hilo jina silitaki. Kwani umenioa? Eh? Au umetoa mahali kwetu? Eh? Nisije nikakusikia tena. Basi, ikawa mzozo bwana. Jibu ni kujibu mimi na Henry ila mimi ndo nilikuwa mkali sana. Nitamani mpige hata kidogo. Sawa Trisha. Basi naona uelewe, mimi nenda ila nitaondoka na mwanangu. Hapo ndo akanifanya niwe chizi. Nilinuka haraka bila kuchelewa. Nikamkunja shati na kuanza kumtikisa ovyo. Wewe, nani mwanao? Nani mwanao? Una mtoto hapa? Eh? Una mtoto hapa? I say, hebu naomba ondoke. Naomba ondoke kabla sija kufanya mbaya. Nilishindwa kuhimili hasira zangu. Nikanyanyua kiti ambacho alikuwa amekalia mama yake Henry na kutaka kumpiga nacho. Ghafla yule msichana akafoka tena kwa lugha ya Kiswahili. Inatosha Trisha, inatosha. Nilimgeukea kwa hasira sana kabla sijamfanya chochote akaita. Dada Trisha, unafanya nini sasa? Nilishangaa sana, pia nilisi kama sauti naifahamu vile. Kabla sijamuuliza, nilimuona akavua ngozi ikionesha ni bandia. Alivua usoni tu. Nilishtuka kumuona Glory. Nguvu ziliniisha. Nikakaa chini nikilea kama mtoto. Niliona mama mdogo akitetemeka sana. Nikalia sana na kusema, "Glory. Ni ni kwa mara nyingine Glory. Tena umetuumiza mwanzo na kutuacha tukiteseka kama mbwa asiye na mfugaji. Umerudi tena 
umekuja kuniumiza kivingine. Eh Mungu naomba unichukue mimi. Glory hakuwa na cha kuongea. Alibaki akilia tu. Brian alikuja na kunikumbatia ghafla akauliza. Ni nani huyo? Unamjua mama? Haraka Glory akaitika. Mi ni mama yako Brian. Mi ni mama yako mzazi. Hapana, we sio mama yangu. We ni mtu mbaya. Unamfanya mamangu aliye. Nilikaa chini muda huo, nguvu zilinisha. Muda huo mama yake na Henry alikuwa na shangato. Henry aliona mama yake anaweza kujua. Akampiga Glory kibao cha shavu. Glory akatulia. Muda huo watu walikuwa na gombana. Nilikuwa nimetulia. Kumbe mamdogo alikuwa amepoteza fahamu bwana kitambo tu. Akamshika Glory na kumtikisa. Akamkonyeza haraka Glory. Glory akamshika Brian na kumkumbatia. Nisamie Brian, mimi ni mama yako, lakini siwa kukuzaa. Mama yako wa kweli ni huyu hapa. Brian akamsukuma Glory na kunifata. Akanikumbatia, akalia sana. Henry akaja na kutukumbatia, Sasha aliweza kugundua kuwa mamdogo hayupo sawa. Akakimbilia jikoni na kuleta maji, akawa anamwagia kidogo kidogo. Baada ya muda mamdogo hali yake ilikaa sawa. Niliamua kutulia tu maana nilihisi kuchanganyikiwa. Henry akaanza. Nipo msamee sana kwa yote yaliyotokea. Kwani mimi ndo chanzo. Nilimuomba Glory tucheze huo mchezo. Na iwe ni kama surprise pale nitakapomvisha Trisha pete. Lakini ndo kama vile. Mambo yakiingiliana. Na kuhusu kumpata Glory nimemkuta katika mazingira ya tarishi sana. Nilimkuta jela. Kuna mfanyakazi mwenzetu katika ofisi alikuwa amesingiziwa kesi kwa hiyo katika kumtoa ndo nikamwona Glory jela. Nilipata nafasi ya kuongea naye akanielekeza kila kitu nikafanikiwa kumtoa. Nimeshinia kwa miezi sita mpaka tumerudi hapa lakini sio kama ni mke wangu au mpenzi wangu hapana. Mamdogo kwa hasira akauliza, "Haya wengi dere, ulifikaje fikaje huko?" Kwa kilio cha kwekwe Glory akaanza kusimdia. Siku ambayo nilitoka hapa nilipata kazi za ndani kwa mama fulani hivi tajiri sana. Nifunya kazi miezi miwili, yule mama akapata safari ya kikazi. Tukaondoka wote hadi America. Tulipofika alinibadilikia na kuniuza kwa wacheza video chafu. Nilifanikiwa kutoroka siku na kuanzia. Nilipata rafiki ambaye ni Mwafrika alikuwa akijishughulisha na madawa kulevya ndipo tulipokamatwa. Nimekaa jela miaka minne kasoro. Namshukuru shemeji yangu Henry. Mm. Asifunzwa na mamaye, hufunzwa na ulimwengu. Gruri mwanangu. Na imani dunia imekufunza mwanangu. Basi. Tuliongea mengi sana, tukaombana misamaha. Kikweli ilikuwa ni furaha isiyokifani. Tukarudi tena kule kwa kina Henry. Baada ya miezi miwili, Henry akaanda apante kwa ajili ya kunivisha pete. Tulialika ndugu tu pamoja na watu wa karibu. Yaani tuliamua iwe maski party. Yaani kila atakayekuja siku hiyo awe amevaa maski. Tulitengeneza maski za kipepeo nyeusi. Kila mtu alipendeza sana. Siku hiyo tulikunywa na kula. Mungu kasaidia mambo ya kuvishana pete akaenda vizuri na pati keisha kwa kuwa tulikuwa ndugu tupu tena wachache. Tuliomba walale lakini ghafla Dennis akadakia. Jamani, mi pia na surprise. Nahitaji kumvisha pete Sasha. Ilikuwa ni furaha sana kwa kila mtu pale. Pete ikaletwa wakati wakianza kuvishana, Sasha akasema, "No, hapa na siwezi." Kila mtu akashangaa na kuanza kuuliza, "Kwa nini?" Sasha akamvua Dennis maski. Ghafla mwanamke mmoja kati yetu akainuka na kuita Dennis. Kisha naye akavua maski. Dennis alipomuona yule mwanamke akaita, "Mami!" Kila mtu sasa akaamua avue maski. Yaani kama disco kaingia Masai. Nilipomwangalia vizuri sikuamini kumuona mama yangu wa kambo. Kuwa ndo mama yake Dennis. Pembeni nilimuona baba yangu. Bado sikuelewa kwa nini Sasha amekataa. Baba yake na Dennis alitamani kuinuka lakini hakuweza. Ilikuwa ni jambo la kushangaza. Kila mtu akabaki akimshangaa mwenzake. Ndipo babangu mzazi akasema, "Siamini kama leo nimehudhuria sherehe ya mwanangu." Muda huo mamdogo alikuwa na sira sana kila akimwangalia mama yake na Dennis. Sasha akasema, 
Nahitaji kila mtu ajue kinachoendelea leo ambacho kimekuwa siri kwa muda mrefu. Naanza na Dennis. Najua unamjua huyu mwanamke vizuri. Tuachane na hayo. Henry, unamjua huyu mwanamke vizuri? Ndio, ni mamangu mdogo. Sawa, nisizunguke sana. Ngoja niwaambie moja kwa moja. Henry na Dennis, mama yenu ni mmoja na baba yenu ni mmoja. Wote tulishtuka sana. Dennis alitaka kuongea. Sasha akamkatiza kwa kumuuliza mama yake na Dennis. Vicky, Dennis ni mwanao? Mama yake na Dennis akawa na wasiwasi sana. Muda huo wote mama wa Henry ndo alionekana kuchanganyikiwa sana ndipo mama wa Dennis akajibu. Hapana sio mwanangu, na jina lake ni Hansi sio Dennis. Henry na Dennis walitamani wanachokiona kiwe kama ndoto. Sasha akaendelea. Najua ulipewa mtoto huyu na Jennifer, si ndio? Miaka 23 iliyopita, si ndio? Ndio. Dennis akauliza, "Kwa hiyo huyu ndo mama yangu? Na Jennifer ni nani? Huyu sio mama yako, wala Henry huyu sio mama yako." Maneno hayo alimpa sana pressure Jennifer, ambaye ni mama yake na Henry. Henry alihisi kuchanganyikiwa sana. Alibaki kama amepigwa shoti. Kabla mtu yeyote ajaongea chochote, tukasikia sauti ya kiume mlangoni. Je, naruhusiwa kuingia? Kila mtu akageuka kuangalia alikuwa ni baba yake Henry. Kila mtu akachanganyikiwa. Walianza kukimbia hovyo, watu wote wakajikuta kigombania mlango mmoja. Waliangukiana kama mizigo, wakaanza kuomba msaada. Kwa jinsi walivyokuwa akiangaika mlangoni, ndibaki nikicheka tu. Sasa mimi, Sasha, Brian pamoja na mamdogo na baba yake Dennis ndo tulibaki pale. Nijikuta nikicheka sana, baba yake Henry akaja karibu yangu na kunikumbatia kisha kasema Asante Trisha. Plani yako imefanya kazi. Waliokuwa kingania mlango wote wakashangaa kuona amenikumbatia. Wakajipa moyo labda sio yeye ila ni mtu tu amefanana naye tu. Basi wakarudi kukaa baba yake na Henry akaita. Hans na Henry. Henry plesha kampanda akawa na hema haraka haraka tu. Kabla janguka nikamweka akae chini vizuri na nikamwomba tulie. Henry baba. Hansi mwanangu. Nilikumisi sana. Sikutaka kuambia mapema kuwa wewe ni mwanangu. Ingawa nimekujua miaka mitano iliyopita. Yaani tangu ulipoanza urafiki na Henry. Dennis akasema, "Lakini mbona mnichanganya? Mimi natamani iwe ndoto. Sasa mimi nakuaje mwanao?" Baba akataka kueleza, nikamkatisha na kusema nisubiri na kuja. Moja kwa moja nikaelekea chumbani kwa mama na kuingia chumba cha siri na kumtoa mama na kwenda nesebeni. Baba alimkimbilia haraka sana mke wake na kumkumbatia. Sikutaka mjadara. Nikaenda kumwandaa mama na kumfanya awe msafi sana. Nikampatia mavazi kama aliyovaa mama feki wa Henry kisha nikatoka na nje kila mtu alipigwa na butwa. Hawakuweza kuwatofautisha kabisa kutokana na jinsi walivyofanana. Mama feki wa Henry alinuka na kutaka kukimbia lakini baba akamkamata na kumkarisha chini kilazima. Baada ya kila mtu kutulia, nikampa mama nafasi aanze kuadhifia kile kilichotokea mpaka kufikia hapo. Akaanza akiwa nalia sana. Ah. Sijui nianzie wapi jamani. Bana inaniumiza. Ila kwa sababu nataka kila mtu ajue ukweli. Basi ni hivi. Wewe Dennis na Henry ni wanangu wa kuwazaa ambapo Dennis ni mkubwa na Henry ni mdogo. Natumia jina la Dennis ili nisiwachanganye watu lakini wewe ni Hansi. Miaka 23 iliyopita nilikuwa nafanya maandalizi ya birthday ya baba yenu. Nilienda kufanya shopping nikiwa na dada yangu Jennifer hapa na siku hiyo tulivaa sale wote. Kipindi Henry alimpenda sana mama yake mkubwa huyo. Tulienda na Henry na Dennis lakini ghafla dada yangu akaniomba twende kwa rafiki yake ambaye huyu Dennis anayejua ni mama yake tulienda huko. Kwa hiyo tukaandaliwa vinywaji, tukanywa lakini ndani ya kinywaji changu na cha Hansi na Henry kulikuwa na dawa ya usingizi iliyofanya tulale. Dada yangu Jennifer akamchukua Henry na kuondoka naye mpaka nyumbani. Akidai mimi na Hans tumeungua na moto na kufariki. Kwa ni supermarket tulioenda kufanya shopping siku hiyo ili waka 
na yote ilikuwa ni kazi ya Jennifer na Vicky. Jennifer alijifanya kuwa ni mimi na mimi ndio yeye na ndio aliyekufa. Na ndipo Jennifer akaweza kuishi na mme wangu kama mme wake. Mimi aliamua kunifungia na kumfanya Hans aishi na huyu mwanamke. Dawa zile zilimsababishia Hans kupoteza kumbukumbu kabisa. Mama alishindwa kuendelea. Alibaki akilia kama mtoto. Dennis akamuuliza babake mlezi. Mbona uongee kitu? Kwani haujui yote haya? Hayo siyajui. Ndio nimesikia. Lakini kuhusu wewe ni mtoto wa nani kikweli wewe sio mwanangu. Nakumbuka Vicky alikuja na wewe akidai amekokota. Ulikuwa na miaka minne au mitano hivi. Kwa kuwa Vicky madaktari walithibitisha kuwa hana kizazi. Nikaona neema kukupata wewe. Nikajitolea kukulea. Baba yangu mzazi aliinuka kwa sira akauliza. Kwamba Vicky hana kizazi. Mbona nimekana na nimezanea watoto wawili? Na ni wakubwa kama unavyoona. Sasha akadakia. Viki, utasema ukweli au nikusaidie? Viki akaanza kuongea kwa uoga. Akapiga magoti mbele ya babangu. Nisamehe mume wangu kwa kila kitu nilichokufanyia. Na nilicho kifanya, nombo nisamehe. Kiukweli hawa watoto sio wako. Wala sio wangu. Jennifer alinisaidia kuiba hospitali wakiwa wadogo. Yaani kipindi walipozaliwa ili nipate mali zako. Ndio maana nilikuwa na kufosi mali zako zote uandike majina ya hawa watoto. Lakini kufanya hivyo, ukisema mpaka Trisha asaini maana mali ni zake. Moyo wangu ulilipuka kwa furaha kuona baba yangu amenijali sana. Henry alilia sana, akamkumbatia Dennis kwa muda mrefu sana. Ndipo mama yao mzazi akajumuika nao. Ilikuwa ni furaha na uzuni kwa pamoja. Wote walibaki wakinishukuru kwani zote zilikuwa ni plani zangu. Ghafla Sasha akasema, "Pingieni." Wakaingia polisi wapatao sita, wawili wanawake, wanne wanaume. Kama tao, ilikuwa ni Jennifer na Vicky. Kabla polisi hawajaondoka nao, Sasha akasema, "Dennis, nombo nisamee. Napenda ujue mimi ni dada yako. Mi na we ni ndugu. Na Jennifer ni mama yangu mzazi." Kila mtu alishangaa. Jennifer akapigwa na butwa akauliza. Sasha, unazaje kwa mwanangu? Uweziamini lakini subiri. Sasha akavua ngozi bandia aliyokuwa amevaa usoni na kusema, "Ni mimi precious mama. Mamaangu alinitupa mpakani mwa Tanzania na Kenya. Ukihofia nitakuharibia mishe zako." Dennis alilia sana, hakuna mfano kwani alikuwa akimpenda sana Sasha. Arumia kujua kuwa ni dada yake. Polisi wakaondoka na Jennifer na Vicky, familia ilikuwa na furaha sana. Baada ya miezi minne, nilifunga ndoa na Henry, Dennis akamuoa Glory. Ilikuwa ni furaha tu. Nikiwa na mimba ya miezi mitano, nilimuona Sasha akiwa hana furaha sana. Nilijua anamwazia mama yake. Nikaongea na Henry tukakubaliana tukawatoe Jennifer pamoja na Vicky. Furaha ya familia iliongezeka sana. Familia ikawa na upendo sana. Ujezito wangu ukiwa na miezi tisa, tukiwa tunasubiri siku tu ya kujifungua. Siku alihamis tukiwa tunafanya mandalizi ya mamdogo kurudi kutoka India kwani alienda kutibiwa. Tuliandaa pati ya kumpokea. Na mdoto Obrani alikuwa bado anaamini kuwa mimi ni mama yake. Hakuwahi kujua kuwa Glory ndiye mama yake. Na mamdogo arudi akiwa mzima, alikuwa anatembea kwa miguu yake mwenyewe. Nilifurahi sana. Babake mlezi na Dennis aliwekewa mguu wa bandia. Tukio tunaendelea na pati, watu wakiwa wanacheza na nikainuka na kutaka kumfata Henry kwa nilihisi maumivu ya tumbo. Kabla sijamfikia Henry, mama yake na Sasha akanisukuma kisha, akanipiga na chupa kichwani. Sasa Precious ambaye ndo Sasha ndo aliona yote, akapiga kelele na kumkamata mama yake. Hali yangu ilikuwa mbaya sana. Jennifer akapelekwa polisi na mimi nikapelekwa hospitali kutokana na hali yangu kuwa mbaya. Madaktari wakasema natakiwa kufanywa upasuaji. Mungu kasaidia nikajifungua watoto mapacha wa kike na wa kiume niliwaita Clara na Crowd. Mungu aliwasaidia wakakuwa niliwafanyia birthday party ya kutimiza mwaka mmoja. Maisha yote yalibadilika sana yakawa na furaha na amani. Jennifer yeye alijiua akiwa jera na kuacha ujumbe wa kuomba msamaha. Tulijenga nyumba kubwa zaidi, nyumba ambayo tuliishi familia yote kama wahindi tena maisha ya amani na furaha mpaka hapo niseme tu kwamba mtunzi Patricia Anton 
amefikia mwisho katika simulizi nzuri itwayo maisha yangu. Ili kusimbia simulizi hii ni mimi Lucas Lumbas kutoka hapa simulizi Mexi. Nikutakie usikivu mwema wa simulizi zingine kutoka hapa simulizi Mexi. Sina la ziada. Bye bye.